بسم الله الرحمن الرحيم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وارتي هر لسرن دو اللہ ون رحمان وارتي انرم نڈائی مرائی هر لسرن دو نبی حلال صلی اللہ علیہ وسلم آر ہوڑے والکے والی مرائی انرم آر ہوڑے والکے والی مرائی حلق پنال مارکتل پودی داہ پوتا پتا وی حل کرمانگلی لے می حمو سمان وی حل بدعت حل எல்லா விதைத்துகளும் வலிகேடுகள் எல்லா வலிகேடுகளும் மனிதனை நரகத்துக்கிட்டு செல்லும் என்று சொன்னவனாக இச்சொற்பொழிவை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே வல்லவன் ரஹ்மானின் பேரருளால் சுமாராக இரண்டு மூன்று மணித்தியாலங்கள் அவனுடைய மார்க்கத்தை கேட்பதற்காக குரான் ஹதீஸிலிருந்து ஒரு சில விடயங்களை படிப்பதற்காக நாமெல்லாம் இந்த இடத்தில் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் எங்களோடு இறக்கப்பட்டிருக்கின்றான் அவனுடைய கருணை பார்வையை எங்கள் மீது பார்த்திருக்கிறான் என்பதை முதல் விஷயமாக நானும் நீங்களும் உள்ளத்தில் ஆழமாக நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் நபிகளார் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மையுரிதில்லாஹு பிஹி ஹைரன் யுஃபக் அல்லாஹ் யாருக்கு நலவை நாடுகின்றானோ அவனுக்கு மார்க்கத்திலே விளக்கத்தை கொடுப்பதாக சொன்னார்கள் எனவே ஒரு மனிதனோடு அல்லாஹ் இறக்கப்பட்டு விட்டால் ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிய ஆரம்பித்து விட்டால் அந்த மனிதனுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற மிகப்பெரிய பாக்கியம் அவனுடைய மார்க்கத்திலே விளக்கத்தையும் தெளிவையும் கொடுப்பதுதான் அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினம் நானும் நீங்களும் அல்லாஹுடைய வேதத்திலிருந்து ஒரு குர்ஆன் வசனத்தை படிக்கிறோம் நபிகளாருடைய சுண்ணாக்களிலிருந்து ஒரு சுண்ணாவை படிக்கிறோம் கேட்கிறோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் எங்களோடு இறக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பதற்கு அது மிகப்பெரிய அடையாளமாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்த அல்லாஹுவுக்கு நானும் நீங்களும் நன்றி செலுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த இடத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்பதை காதுதாழ்த்தி கேட்க வேண்டும் 
சொல்லப்படக்கூடிய செய்திகள் குரானுக்கும் ஹதீதுக்கும் நேர்பட்டு வரக்கூடிய நிலையில் முடியுமான அளவோ எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அமுல்படுத்த வேண்டும் நாங்கள் எவற்றையெல்லாம் வாழ்க்கையிலே அமுல்படுத்துகின்றோமோ அவைகளை பிற சகோதர சகோதரிகளுக்கு எடுத்து சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் அதன் ஊடாகத்தான் நானும் நீங்களும் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துகின்ற நல்ல மனிதர்களாக வாழ்ந்து நல்லவர்களாக மரணிக்க முடியும் என்ற அந்த செய்தியை உள்ளத்தில் ஆழமாக நிறுத்தியவர்களாக என்னுடைய தலைப்புக்குள் நான் நுழைய ஆசைப்படுகிறேன் அன்பார்ந்தவர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே தொகைதின் பெயரால் ஏன் வழிகேடுகள் என்ற ஒரு தலைப்பு எனக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது இந்த தலைப்பை பொறுத்தவரையில் கொள்கை ரீதியான ஒரு தலைப்பு எங்களுடைய ஈமானை சரிபடுத்தி கொள்ளுகின்ற எங்களை நோக்கி வருகின்ற வழிகேடுகளில் இருந்து எங்களை நாங்கள் விடுவித்து கொள்ளுகின்ற எங்களுடைய ஈமானை பாதுகாத்து சுவனத்துக்குரிய மனிதர்களாக எங்களை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற ஒரு தலைப்பு என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அன்பார்ந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே பொதுவாகவே நானும் நீங்களும் ஒரு அடிப்படையை விளங்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் வழிகேடுகள் வரலாம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் வழிகேடுகள் என்பது எங்களை அறியாத கோணத்தில் வரலாம் என்பதை நானும் நீங்களும் விளங்கி விளங்கி வைத்திருப்பதுதான் வழிகேடுகளிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு வழிகாட்டும் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது ஏனென்று சொன்னால் நபிகளாறு சல்லல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்களுக்கு மிக நெருக்கமான ஒரு நபித்தோழர் ஹுதைஃபா ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் இந்த அடிப்படையை உள்ளத்தில் ஆழமாக நானும் நீங்களும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஹுதைஃபா ரதி அல்லான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மக்கள் எல்லோரும் நபிகளாரிடத்தில் போய் நல்ல விடயங்களை பற்றியே கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் நான் நபிகளாரிடத்தில் சென்று வழிகேடுகளை பற்றி குழப்பங்களை பற்றி பாவங்களை பற்றி கேட்டு படித்தேன் காரணம் என்ன மகாஃபத் அயுதரிகணி வழிகேடுகள் எனக்குள் வந்துவிடக் கூடாது அசத்தியங்கள் எனக்குள் வந்துவிடக் கூடாது என்ற ஒரு பாதுகாப்பு நோக்கத்தில் நான் நபிகளாரிடத்தில் தேடி படித்தது எது தெரியுமா வடிகேடுகளை பற்றியது பித்துனாக்கள் குழப்பங்களை பற்றியது என்று ஹுதைஃபா ரதி அல்லான் அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் அந்த ஹுதைஃபா ரதி அல்லான் அவர்கள் ஒரு நாள் நபிகளாரிடத்திலே வருகிறார்கள் வந்து என்ன கேட்கிறார்கள் அல்லாஹுவின் தூதரே இன்னா குன்னாபி ஜாஹிலியத்தின் வஷர் நாங்கள் ஜாஹிலியத்திலும் மடமைத்தனத்திலும் வழிகேட்டிலும் இருந்தோம் அல்லாஹ் என்ன செய்தான் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தந்து எங்களை நேர் வழிபடுத்தினான் எங்களை சத்திய வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்து சேர்த்தான் கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா இந்த இஸ்லாம் என்ற சத்தியத்துக்கு பின்னால் மீண்டும் வழிகேடு வருமா மீண்டும் அசத்தியம் வருமா என்று கேட்டார்கள் அப்பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் நாம் ஆம் வரும் என்று சொன்னார்கள் அன்பார்ந்தவர்கள் இஸ்லாமிய உறவுகளே நபிகளார் செல்லல்லா உலைவ செல்லம் அவர்கள் கொண்டு வந்த மார்க்கம் இஸ்லாம் இந்த உலகத்துக்கு கடைசியாக வந்த மார்க்கம் இஸ்லாம் அதைத்தான் நபிகளார் சொல்கிறார்கள் இந்த இஸ்லாத்துள்ளுக்கும் வழிகேடு வரலாம் அப்பொழுது அந்த நபித்தோழர் மீண்டும் கேட்டார் அல்லாவின் தூதரே வகல் பகதத் அலிக்க ஷர்ரி மின் ஹைர் அந்த வழிகேட்டுக்கு பின்னால் மீண்டும் நளவு வருமா என்று கேட்டார்கள் அப்பொழுது நபிகளார் சொன்னார்கள் நஹம் வஃபீஹி தஹனுன் என்று சொன்னார்கள் அந்த வழிகேட்டுக்கு பின்னால் மீண்டும் சத்தியம் வரும் ஆனால் அந்த சத்தியம் கலங்களாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் சத்தியம் தெளிவாக இருக்காது கலங்களாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது கேட்ட நபிகளால் சொன்னார்கள் நபித்தோழர்கள் கேட்டார்கள் வமா தகனு யா ரசூல் அல்லா கலங்களாக இருக்கும் என்றால் என்ன என்று கேட்டபொழுது நபிகளார் சொன்னார்கள் கௌமுன் யஹது நபி ஹைரி ஹதி ஒரு கூட்டம் வருவார்கள் இஸ்லாம் என்று பேசுவார்கள் ஆனால் எங்களுடைய வழியல்லாத ஒன்றை அவர்கள் பின்பற்றுவார்கள் இது அடிப்படையை பேசுகின்ற ஹதி இது ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலும் ஆழமாக இருக்க வேண்டும் என்ன நபிகளார் பேசுகிறார்கள் ஒரு கூட்டம் வருவார்கள் முஸ்லீம்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வார்கள் ஆனா எஹது நபி ஹைரி ஹதி என்னுடைய வழிகாட்டுதல் இல்லாத வேறு ஒரு வழிமுறையை அவர்கள் பின்பற்றுவார்கள் அவர்களிடத்தில் நல்லதையும் காணுவீர்கள் கெட்டதையும் காணுவீர்கள் இதுதான் கலங்கள் என்று சொன்னார்கள் அதற்கு பின்னால் அந்த நபித்தோழர் ஹுதைஃபா ரதி அல்லான் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அல்லாஹுவின் தூதரே அந்த நளவுக்கு பின்னாலும் 
கெடுதி வருமா என்று கேட்டார்கள் அப்பொழுது நபிகளாறு சொன்னார்கள் நாம் அதற்கு பிறகும் வழிகேடு வரும் எப்படிப்பட்ட வழிகேடு தெரியுமா அதை விட பாரதூரமான வழிகேடு நபிகளாறு சொன்னார்கள் நரக வாயில்களின் பக்கம் அழைக்கின்ற அழைப்பாளர்கள் வருவார்கள் என்ன சொன்னார்கள் எப்படிப்பட்ட வழிகேடு வரும் சாதாரணமான வழிகேடு அல்ல இஸ்லாத்தின் பெயரால் அவர்களுடைய அழைப்புக்கு பதில் சொல்லுவார்களோ அவர்களை அவர்கள் நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து விடுவார்கள் அவர்களை பத்தி எங்களுக்கு சொல்லித்தாங்களேன் அவர்களுடைய பண்புகளை பத்தி சொல்லித்தாருங்களேன் என்று கேட்ட பொழுது நபிகளா சொன்ன வார்த்தை என்னுடைய உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிய வேண்டும் அவர்கள் எங்களுடைய தோலைத்தான் போத்திக் கொண்டிருப்பார்கள் எங்களுடைய நாவாளத்தான் பேசிக் கொண்டிருப்பாங்க அன்பாண்டவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே வழிகேட்டுக்கு நபிகளா சொன்ன அடையாளம் என்ன வழி கேட்ட சும்மா நேர கண்டுபிடிக்க இயலாது ஏன் ஜில்டத்தினா அவங்க எங்கட தோல்ல தான் இருப்பாங்க அர்த்தம் என்ன பசு தோல் போர்த்திய புளி என்று சொல்லுவோம் பாருங்க அது மாதிரி நல்ல தோற்றத்தில் இருந்து கொண்டு நரகத்தின் பக்கம் அழைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அவங்க பேசுற பேச்சு குருவான் அதிதி இல்லாத பேச்சு அல்ல அவர்களுடைய மீண்டும் <laughs> என்றால் முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு மரத்துடைய பின்னால போகாம நீ ஒன்ற ஈமான பாதுகாக்கிறதுக்கான வேலையை பாரு அப்படி என்று அல்லாவுடைய தூதர் அழகான ஒரு வழிமுறை எங்களுக்கு காட்டி தந்தாங்க நான் ஏன் தெரியுமா சகோதரர்கள் இந்த செய்தியை சொல்கிறேன் இன்றைக்கு மனுஷனுக்கு என்ன தெரியுமா தேவை கூட்டமைப்பு தேவை மனிதனுக்கு ஒரு ஜமாத் தேவை மனிதனுக்கு ஒரு தலைவர் தேவை மனிதனுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு தேவை மனிதனுக்கு ஒரு திட்டமிடல் தேவை இதை நோக்கி தான் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் பார்க்கிறோம் சகோதரர்களே யார் எடுத்துக்கொண்டாலும் பத்து பேரை சேர்க்கிறாங்க அவருக்கு விருப்பமான ஒருத்தரை தலைவராக எடுக்கிறாங்க அவர் போடுற ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் அதுக்கே கட்டுப்பட்டு போயிடுறாங்க நபிகளார் தெரியுமா சொன்னாங்க ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்களுக்குமான தலைமைத்துவம் இல்லை என்று சொன்னால் நீ தலைமைத்துவத்தை நோக்கி போகக்கூடாது நீ செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன தெரியுமா நீ ஒதுங்கி போய் உன்னுடைய ஈமானை பாதுகாக்க வேண்டும் அன்பார்ந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே 
இவ்வளவு தெளிவாக புகாரி முஸ்லிமில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற செய்தி படித்துக் கொள்வதற்காக புகாரியிலே மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி ஆறாவது ஹதீஸை படித்துக் கொள்ளுங்கள் வெளியேடு <laughs> உங்கள்ட்ட திட்டமுடல் இல்லையே அவங்கள்ட்ட நல்ல திட்டமுடல் இருக்குது உங்கள்ட்ட ஓகனைசிங் இல்லையே அவங்கள்ட்ட நல்ல ஓகனைசிங் இருக்குது அல்லாஹ் அக்பர் இந்த வெளிப்படையான அடையாளங்களை பார்த்து பார்த்து வழிகேட்டை நோக்கி மனிதன் போகின்ற காட்சிகளை பார்க்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் எனக்கும் உங்களுக்கும் சொன்னது தெரியுமா ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்களுக்கும் தலைவர் இமாம் இல்லை என்று சொன்னால் வழிகட்டு <laughs> <laughs> எங்களுக்குள் இருக்கின்ற ஒரு வழிகேட்டை உணர்த்துவதுதான் அன்பானவர்களே சில நேரம் சொல்கிற பொழுது பல ஜாதி தொகுதி ஜமாத் இருக்குது வழங்குதா சிலருக்கு இது புதிய ஒரு செய்தியாக இருக்கலாம் இன்றைக்கு நீங்க படிச்சுக்கங்க தொகுதியுடைய வரலாறு என்பது நல்லா விளங்கிக்கங்க தொகுதியுடைய வரலாறு என்பது இன்றைக்கு நேற்று உருவாகியதல்ல வரலாறு என்பது நபிகளாருடைய காலம் தொட்டு நபிகளார் எதை பிரச்சாரம் செய்தார்களோ அதுதான் தொகை என்பது படைத்தவன் அல்லாஹுவை மாத்திரம் வணங்கி அல்லாஹுடைய தூதரை மாத்திரம் பின்பற்றுகின்ற அந்த கொள்கையை யாரெல்லாம் எடுத்துச் சொல்வார்களோ அவர்கள் தொகைதுவாதிகள் தான் இது ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் சொன்ன பிரகாரம் ஒரு காலகட்டம் முத்தசிலாக்களுடைய கை ஓங்கி இருந்த காலம் ஷியாக்களுடைய கை ஓங்கி இருந்த காலம் அப்படியே சத்தியம் மங்கி போயிருந்து ஒரு சில அறிஞர்கள் தனிமையில் இருந்து போராடி மீண்டும் குருவான் சுண்ணாவுடைய களத்தை உருவாக்கி எடுத்தார்கள் அதற்கு பிறகு உஸ்மானிய ஹிலாவத்தின் கடைசி காலகட்டம் உஸ்மானிய ஹிலாவத்திலே சிறுக்குகளும் விதிவத்துகளும் அனாச்சாரங்களும் ஆங்காங்கே தலை தூக்கி வளர்ந்திருந்த காலம் அந்த காலகட்டத்தில் முகம்மது இபுன் அப்துல் வஹாப் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு அறிஞர் என்ன செய்கிறார் மக்களுக்கு மத்தியிலே குருவான் சுண்ணாவுடைய பெருமதியை எடுத்து பேசுகின்றார் மக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கின்ற சிறுக்கான காரியங்களை கலைவதற்கு போராடுகிறார் விதுவத்தான காரியங்களை கலைந்தறிவதற்கு போராடுகிறார் அவருடைய அந்த போராட்டத்தின் விளைவோ அன்பாந்தவர்களே இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் குருவான் சுண்ணாவை இலங்கையிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் சிறுக்கு விதுவத்தை நானும் நீங்கள் எச்சரிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அங்கிருந்து வளர்ந்த அந்த குருவான் சுண்ணாவுடைய அழைப்பு பணி இலங்கையிலே சுமாராக ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாலே ஆரம்பித்து விட்டது ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் ஆரம்பித்து விட்டது இப்படி ஆரம்பித்தது எந்த அடிப்படையில் குருவான் சுண்ணாவை நோக்கி மக்களை அழைப்பதும் சிறுக்கையும் விதத்தையும் விட்டு மக்களை கலட்டி எடுப்பதும் இதுதான் இந்த தொகை என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வார்த்தைக்குரிய உயிர் நாடியாக இருந்தது இதை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது மக்கள் இந்த தொகைது தொகை என்று பேசுறதுனால மக்கள் நமக்கு ஒரு பேர் சூட்டினாங்க அன்பாண்டவர்களே என்னை பொறுத்தவரை நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் நான் ஒரு ஜமாத்தை சார்ந்தவன் அல்ல நான் ஒரு கொள்கையை சார்ந்தவன் யார் குருவானையும் சுண்ணாவையும் பேசுவார்களோ அவர்களோடு நான் கைகோர்த்து கொள்வேன் யார் சிறுக்கையும் விதத்தையும் எதிர்ப்பார்களோ அவர்களோடு நான் கைகோர்த்து கொள்வேன் நான் ஒரு ஜமாத்தை சார்ந்தவன் அல்ல அன்பாண்டவர்களே இப்படித்தான் ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் இந்த காலகட்டத்தில் இருந்தாக வேண்டும் இதுதான் ரசூலா எங்களுக்கு சொன்னது கடைசி காலகட்டம் நம்மட ஈமான நம்மட இஸ்லாத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கான வழியில் என்ன செய்ய வேண்டி இருக்குது போராட வேண்டி இருக்குது மக்கள் எங்களுக்கு என்ன பேர வைக்கிறாங்க நம்ம போய் ஒரு சமூகத்தில் நீங்க குருவான் அதிசம் மட்டும் பின்பற்றுங்க சிறுக்கு விதத்தை செய்யாதீங்க என்று சொன்னா மக்கள் நமக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க இவன் தொகைதுவாதி இவன் வஹாபின்னு மக்கள் தான் எங்களை பேர் வைக்கிறாங்களே அல்லாமல் நம்ம எந்த ஒரு இடத்துக்கும் ஃபோம் நிரப்பி கொடுத்து நம்ம ஜமா தங்கத்தவனாகி ஒரு அமீருக்கு கட்டுப்படுறோம் சைன் வச்சவங்க அல்ல நாங்க நான் கேட்கிற இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற சமூகம் யாராவது ஒரு அப்ளிகேஷன் நிரப்பி நானும் தொகுதி ஜமாத்துல ஒரு அங்கத்தவன் தான் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கிறீங்களா 
யாருமே போட்டது இல்லை உங்களுக்குள்ள உரிமை குருவானையும் ஹதீசையும் பேசலாம் சிறுக்கையும் விதத்தையும் எச்சரிக்கலாம் நீங்க இலங்கையிலே இலங்கையிலே எந்த மூளை முடுக்கு சென்று தௌஹீதுடைய வாசமே இல்லாத ஒரு ஊருண்டு வைங்க அந்த ஊருக்கு போய் குருவான ஹதீச மட்டும் பின்பற்றுங்க மக்களுக்கு சொன்னா சிறுக்கு விதத்தை செய்யாதீங்க மக்களுக்கு சொன்னா அந்த ஊராட்கள் உங்களுக்கு தார சர்டிபிகேட் என்ன தெரியுமா இவனும் தொகுதிக்காரன் போல இருக்குதே இவனும் வகாபி போல இருக்குதேன்ற உங்களுக்கு பேர் வைப்பாங்க இதுதான் தௌஹீத் என்ற பேர் வளர்ந்த வரலாறும் தௌஹீது ஜமாத் என்று பேர் சூட்டப்பட்ட வரலாறு அன்பாண்டவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே இப்படி இந்த மக்களால் சூட்டப்பட்ட இந்த தௌஹீது ஜமாத் என்பது சாதாரணமாக ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்தை கடந்து வந்திருக்குது இப்படியே குருவான் சுண்ணாம பேசக்கூடிய ஒரு சமூகம் இப்படியே வருகிற பொழுது காலப்போக்கில என்ன நடக்கிறது ஒரு சில வழிகேடுகள் குருவான் சுண்ணா என்ற பேரிலே வந்து எங்களுக்குள் புகுந்து விடுகிறது அதுதான் தலைப்போ தௌஹீத் என்ற பேரில் ஏன் வழிகேடு தௌஹீதுல வழிகேடு வரையலாது தௌஹீதுல வழிகேடு வரையலாது நபிகளா சொன்னாங்க தானே இஸ்லாத்துல வழிகேடு வரையலாது இஸ்லாத்துல பேரால வரலாம் அதைத்தான் நபிகளா சொன்னாங்க அவங்க எங்கட தோலை போத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க வயத்த கல்ல மூண பி அலசினா எங்கட பேச்ச பேசுவாங்க எனவே சகோதரர்களே தொகுதியுடைய பேரை போட்டுக் கொண்டும் வழிகேடுகள் வரலாம் சுருக்கமாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் குரானையும் ஹதீசையும் ஏற்று நடப்பது எங்களுடைய அடிப்படை அதனால் நாங்க பல நீண்ட காலமா சொல்லி வார ஒரு செய்தி என்ன ஒரு முஸ்லிமை பொறுத்தவரையில் ஒரு மதுகபில் பிடிவாதம் பிடித்தவனாக இருக்கக்கூடாது ஒரு மதுகபில் பிடிவாதம் பிடித்தவனாக இருக்கக்கூடாது உலகத்தில் நாலு மதுகபி இருக்குது சகோதரர்களே யாருக்கும் இல்லை என்று சொல்லலாது உலகத்தில் நாலு மதுகபி இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன ஒன்று மாலிக்கி மதுகபு அது உலகத்தில் மிக குறைந்த மக்களால் மதீனாவிலே மக்காவிலே இருக்கின்ற ஒரு சில மக்களால் அது இன்றைக்கும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது ஹம்பளி மதுகபு நீங்க அரபு நாடுகளுக்கு போனீர்கள் என்றால் அதிகமாக ஹம்பளி மதுகபு என்ற வார்த்தை பேசப்படும் இந்தியா போன்ற பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகள் பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளுக்கு போனீர்கள் என்றால் ஹனவி மதுகபு என்ற வார்த்தை பேசப்படும் இலங்கையில் அதிகமாக ஷாவி மதுகபு என்ற வார்த்தை பேசப்படும் அன்பாண்டவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே நம்ம குர்வான் சுண்ணாவை நேசிக்கிற காலத்தில் இருந்து நம்ம மக்களுக்கு சொல்ற செய்தி என்ன ஒரு மதுகபுல நீ பிடிவாதம் பிடித்தவனா இருக்காதே நாலு மதுகபு உலகத்துக்கு இருக்குதா நாலு மதுகபுலையும் எந்த மதுகபு குருவான் அதீசுக்கு பின்னால போகுதோ அதுக்கு பின்னால போண்டுதான் நம்ம மக்கள் அழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் உதாரணமாக தொழுகைக்கு நம்ம நிக்கிற நேரம் சாவி மதுகபுல என்ன செய்வாங்க தொழுகையில வந்து நின்று கொண்டு அல்லாக்கு பாடம் சொல்லி கொடுப்பாங்க எப்படி உசல்லி இறைவா நான் இப்ப தொலை போறேன் சலா தத்துகுரி என்ன தொழுக தெரியுமா லுகர் தொழுக தெரியாதுவாங்க <laughs> காலம் வருகிறது நவைத்து என்ன சொல்றாங்க இறைவா இந்த வருட ரமதான் மாதத்தின் நோன்பை நாளைய தினம் நான் பிடிக்கிறதுக்கு நியத்து வைக்கிறேன் வாயால சொல்லுவாங்க நம்ம மக்களுக்கு என்ன சொல்றோம் அல்லாவுடைய தூதர் நோன்பு பிடிச்சாங்க சாபாக்களுக்கு நோன்பு பிடிக்க சொன்னாங்க பிடிக்கிற முறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க சகர சாப்பாட்டை பத்தி சொல்லி கொடுத்தாங்க நபிகளார் என்ன செய்யல இப்படி ஒரு நீயத்து முறைய சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மக்கள் என்ன சொல்றாங்க நாங்க யார் தெரியுமா நாங்க சாவி மதுகபு காரவங்க நாங்க உசல்லி சொல்லிதான் தொழுவோம் நாங்க நவைத்து சொல்லிதான் நோன்பு பிடிப்போம் என்று அல்லா ரசூல காட்ட மாட்டாங்க நம்ம சாவி மதுகபு ஒன்று காட்டுவாங்க இந்த மக்களுக்கு தான் நம்ம சொன்னோம் என்ன சொன்னோம் நீங்க ஒரு தனி மனிதனை பின்பற்றாதீங்க அல்லாவே மல்லாட தூதரம் பின்பற்றிட்டு போங்க இதுதான் 
இந்த தௌஹீத் என்ற வார்த்தையின் உயிர் நாடியாக இருந்தது ஆனா காலப்போக்கில் என்ன நடக்குது குருவான் ஆதீச பேசுறோம் பேசுறோம் என்று சொல்லி கொண்டு வந்தவங்க ஒரு கட்டத்தில் என்ன செய்யறாங்க குருவான் ஹதீஸ்ல இல்லாததை எல்லாம் குருவான் ஹதீஸ் என்ற போர்வையில புகுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்படி புகுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்தியாவிலே ஒரு அறிஞர் இருக்கிறார் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பேரு அறிஞர் பி ஜே என்று சொல்லுவோம் நம்ம அன்பாண்டவர்களே அவர் எதை பத்துவாவா கொடுப்பாரோ அவர் எதை முடிவா சொல்லுவாரோ அதையே தண்ட முடிவாக எடுத்து நடக்கக்கூடிய தனி மனித வழிபாட்டு சிந்தனை உண்டு தொகுதிர பேரால வந்திருக்கு இந்தியால போனீங்கன்னுடைய <laughs> அழைச்சு கொண்டு வந்த அந்த அழைப்பு பணியில ஒரு கட்டம் எங்க போய் நிக்கிறோம் இன்னைக்கு எஸ் எல் எந்த அளவு கொண்டு சொன்னா வீடியோ போட்டு பேசுறாங்க இல்லன்னா நம்ம இவ்வளவு தாரியமா பேச மாட்டோம் வீடியோ போட்டு பேசுறாங்க நம்மட முடிவு எது தெரியுமா இந்தியாவுல தமிழ்நாடு தொகுதி ஜமாத் எதை முடிவா சொல்லுதோ அதைத்தான் நாங்களும் பத்துவாவா சொல்லுவோம் என்று தண்ட தக்கிலி இதை வீடியோவுக்கு முன்னால வந்து சொல்றாங்க அன்பாந்தவர்களே உலகத்துல நாலு மதுகபு போதாதத்துக்கு அஞ்சு மதுகபு இது எங்கிருந்து வந்திருக்குது தௌஹீத் என்ற பேரை வச்சு கொண்டு குருவா நாதீஸ் என்ற பேரை வச்சு கொண்டு தனி மனித வழிபாட்டை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் உங்களுக்கு பின்னால் ஒவ்வொரு கட்டமா எடுத்து காட்டுகிறேன் இன்னைக்கு இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய எஸ் எல் டி ஜே என்று சொல்லப்படுகின்ற ஏன் நான் இதை சொல்றேன் என்றா வெப்தலங்கள்லையும் பேஸ்புக்குகள்லையும் ட்விட்டர்கள்லையும் முடியுமாக இருந்தால் நீங்க அந்த சகோதரர்கள் கேளுங்க பிஜேவுக்கு மாற்றமா ஒரு பத்துவா சொன்ன ஒரு இடத்தை காட்ட சொல்லுங்க அறிஞர்கள் மனிதனு கிட்ட பல ஜாதி கருத்து வேற்றுமை இருந்திருக்குது சும்மா கேளுங்க அறிஞர் பிஜே அவர்களுக்கு எதிராக ஸ்ரீலங்கா தொகுதி ஜமாத் ஒரு விஷயத்திலேயாவது கருத்து வேற்றுமை பட்டிருக்கானு கேளுங்க அந்த அளவுக்கு கருத்து வேற்றுமை படவே முடியாதுன்ற அளவுக்கு ஒரு மனிதனை பின்பற்றி கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது தொகுதியுடைய பேரால் வந்த வழிகேடு என்பதை நானும் நீங்களும் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று பாருங்கள் இவர்கள் மதுகபை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நூற்றாண்டிலே உயிரோடு வாழுகிற ஒரு மனிதனை மதுகமாக உருவாக்குகிறார்கள் என்பதற்கு மிகச்சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு தெரியுமா கொண்டு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அவர்களுடைய வீடியோல சொல்றாங்க நம்மட முடிவு என்ன முடிவு தெரியுமா இந்தியால டிஎன்டிஜே எதை முடிவா அறிவிக்குமோ அதுதான் எங்கட முடிவும் நம்ம அவங்களுக்கு மாற்றமா பத்துவா சொல்ல மாட்டோம்டா இதுதானே மதுகபு இன்னைக்கு அவங்க சகோதரர்கிட்ட போய் குருவான தீச பேசினா அவங்க குருவான தீசுக்கு கொடுக்கற முக்கியத்துவத்தை விட ஜமாத்துடைய ரூல்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து விட்டு போகிற காட்சியை பார்க்கிறோம் அதே போல நீங்க பார்க்கலாம் காலப்போக்க சமீபமாக நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு செய்தி என்ன தெரியுமா அந்த ஜமாத்துள்ளுக்கு இருந்து கொண்டு யாராவது வித்தியாசமா ஒரு கருத்தை சொன்னா அவரை தூக்கி வெளியே போட்டுருவாங்க இது இவங்க மதுகபுல தான் இருக்கிறாங்கன்றதுக்கு மிகப்பெரிய சான்று ஏனென்றால் ஒரு காலத்தில் நான் சாவி மதுகபில் இருந்தவன் சாவி மதுகபில் இருந்து கொண்டு குணுத்தோத மாட்டேன் மக்கள் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க எழுதி வச்சிருக்காங்க ஆனா குருவான் சுன்ன அடிப்படையில் அத்தையாத்துக்கு வரும் பொருளே விரல நீட்டோம் ஹதீஸ்ல படிக்கிறோம் நம்ம அதை செஞ்சோம் சொன்னா நீ யாரு சாவி மதுகபுக்கு முரம்பட்டுட்டா இந்த அந்த சமூகம் வெளியே போட்டது இன்னைக்கு இந்த அழைப்பாளராக ஒரு சில பத்துவாக்களை வெளியிட்டாரு 
அந்த ஜமாத்துடைய ஃபத்வாவுக்கு நேர்முரணானது ஜமாத்துல மாற்றம் கொண்டு வருவோமா ஆய்வு பண்ணி அது சரியா பிள்ளையா பாப்போமான்றதை விட்டு போட்டு இவர் வழிகட்டு போயிட்டான் என்ன செஞ்சாங்க ஜமாத்தோடு தூக்கி வீசினாங்க சமீபத்தில் நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் அப்பாஸ் அலி என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு அறிஞர் அவர் பிஜி அவர்களுடைய மாணவனாக இருந்தவர் அவர் அவர்களுடைய மதரசாவிலே படித்து எம்ஐசிஎஸ் பட்டம் பெற்றவர் எம்ஐஎஸ்சி பட்டம் கொடுக்குறாங்க தானே பிஜிஐடைய மிக முக்கியமான ஆய்வாளராக இருந்தவர் அவர் என்ன செய்கிறார் குருவான் ஹதீஸ் ஆய்வு பண்ணி அவர் சொல்றாரு பிஜே மறுக்கக்கூடிய ஹதீசுகள் எல்லாம் மறுக்கப்பட வேண்டியதல்ல பிஜே மறுக்கின்ற சூனியம் கண்ணூர் எல்லாம் மறுக்கப்பட வேண்டியதல்ல என்று சொல்கிற பொழுது தண்ட ஜமாத்துல மாற்றம் கொண்டு வர ரெடியாக அவர் வழிகட்டு போயிட்டார் என்ன செஞ்சாங்க வெளியே தூக்கி வீசினாங்க அன்பாண்டவர்களை இன்றைக்கும் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கும் நான் சொல்கிறேன் அந்த ஜமாத்து மதுகப் என்பதற்கு மிகப்பெரிய அடையாளம் என்ன தெரியுமா அதுக்கு இருந்து யாராவது ஒரு ஜமாத்துக்கு மாற்றமா ஒரு ஃபத்வாவை சொன்னா எல்லா ஜமாத்துகளும் செய்கிற வேலைய அவங்களும் செஞ்சு தான் மதுகபுவாதி தான் என்பதை என்ன செய்வார்கள் நிரூபித்து காட்டுவார்கள் இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா தௌஹீதின் பெயரால் வழிகட்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் மதுகபை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐந்தாவது மதுகபை நோக்கி வெளிப்படையாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இன்னொரு சான்றை உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா இந்தியாவுல தமிழ்நாடு தௌஹீதி ஜமாத் உருவாக்கப்படுது அவங்க என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க தனக்கு ஒரு கொடிய உருவாக்கி கொண்டாங்க கொடி உருவாக்குறது பிரச்சனை அல்ல அதை நான் சொல்ல வரல அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஒரு கொடிய உருவாக்கினாங்க அதுல ரெண்டு மூணு கலர் இருக்குது இவன் எஸ் எல் டிஜே காரன் தானே இவன் என்ன செய்யணும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஏற்ற ஒரு கொடியை தானே உருவாக்கி கொள்ளணும் ஏன் ஸ்ரீலங்கா தொகுதி ஜமாத் தானே கொடியில் கூட மாற்றம் இல்லை இந்தியாவில் உள்ள கொடி அப்படியே போட்டோ காபி பண்ணி அதை கொடி தான் நம்மட கொடி தான் ஒரே ஜமாத்து தானே ஒரே மதுகபு தானே ஒரே குட்டையில் உரிய மட்டை தானே இதை விட வேற ஒன்ற சொல்லணுமா டிஷர்ட் போடுறாங்க டிஷர்ட் எந்த அளவுக்கு அச்சொட்டாக போகிறார்கள் என்று சொன்னா அவங்க அதே டிஷர்ட் அவங்க டி என்னென்று வந்தா இவங்க எஸ் எல் என்று வரும் இந்த அளவுக்கு நடை உடை பாவனைகள்ல கூட அவர்கள் அப்படியே அச்சொட்டா போகக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்கிறோம் அவர்களுடைய பேச்சு நடவடிக்கைகள் அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் நடவடிக்கைகளை பார்த்தா முழு நடவடிக்கையும் யாருடைய நடவடிக்கை அங்க இருந்து வார அப்படியே கக்கிறவங்களா இருப்பாங்க இந்த அளவுக்கு மதுகபுவாத நான் ஏன் இதை சொல்றேன் தெரியுமா நம்ம குருவான் சுண்ணாவை பேசுகின்ற காலத்திலே எந்த மதுகபு வேண்டாம் தனி மனிதனுக்கு பின்னால் போகாதீர்கள் என்று பேசினோமோ அந்த தனி மனித வழிபாடு குருட்டுத்தனமான தக்லீதுவாதம் இன்னைக்கு இவர்களிடத்துல வந்திருக்குது என்று சொன்னா இதுதான் தொகீதின் பெயரால வந்த வழிகேடு என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்து விடக்கூடாது நான் இந்த அடிப்படையை சொல்றேன் நீங்க இந்த அடிப்படையை படிச்சு ஓரளவு சிந்திச்சு கொண்டு போனீங்கண்டால் அந்த வழிகேட்டில் இருந்து நம்ம பாதுகாப்படையலாம் சிந்திக்கல யோசிக்கல என்று சொன்னா அவர்களுடைய வெளிப்படையான சில செயற்பாடுகளை பார்த்து போட்டு இவங்க நல்லா தானே இருக்கிறாங்க ஈமான இலக்க வேண்டி வரும் அதனால இந்த அடிப்படையை நல்லா விளங்கிக்கோங்க நம்ம எந்த மதுகபு வேண்டாம் என்று ஓடி வந்தோமோ அந்த மதுகப தொகுதிர பேரால செஞ்சு கொண்டிருக்கிறவங்க யாரு இந்த எஸ் எல் டிஜே டிஎன்டிஜேன்றத மறந்துடக் கூடாது அதுக்குத்தான் இந்த செய்தியை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் அன்பாண்டவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே அதே போன்று தொகுதியுடைய பேரால வந்த வழிகேட்டுக்கு ஒரு இன்னொரு செய்தி சொல்வதாக இருந்தால் ஒன்று தக்கிலீது மதுகபு சிந்தனை ஒன்று இன்னொன்று சொல்வதாக இருந்தால் குருவான் சுண்ணாவை பேசுகின்ற அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து நம்முடைய கொள்கையின் உயிர் நாடியாக இருந்த இன்னொரு அம்சம் என்னன்னா சிறுக்கை எதிர்க்க வேண்டும் எது சிறுக்கோ அதை எதிர்க்க வேண்டும் அதில் குருவான் சுண்ணாவை பேசுகிற எல்லாரும் ஒன்றுபட்டு தான் இருந்தோம் இது குருவான் சுண்ணாவை பேசக்கூடிய தொகுதிவாதிகள் என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்ட எல்லோரது உயிர் நாடியாகவும் இருந்தது என்ன நடந்தது தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி நாலு காலப்பகுதிக்கு பின்னால ஒரு சில புதிய சிறுக்குகளை உருவாக்கி கொண்டாங்க அவங்களா சிறுக்க உருவாக்கி உள்ள முஸ்லீம் எல்லாம் முஸ்லிக்காக்க ரெடி ஆவினாங்க அது எப்படி வந்தது உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றுபட்டு எதிர்த்த சில சிறுக்குகள் இருக்குது என்ன சிறுக்கு கபிரு வணக்கம் கபிரு வணக்கம் சிறுக்கை அழைத்து செல்கிறது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை நம்ம மக்களுக்கு கபிரை நோக்கி போகாதீங்க கபிர்களில் போய் துவா கேட்காதீங்க நல்லடியார்கள்ட்ட துவா செய்யுங்க எல்லாரும் தான் பிரச்சாரம் பண்ணினோம் சிந்திக்க வேண்டிய பகுதி என்ன தெரியுமா கபிரை வணங்குகிற முஸ்லீம்கள் இருக்கிறார்கள் நம்ம பேசினா நான் முஸ்லிக்கா முஸ்லிக் இல்லை 
கபுர வணங்குற முஸ்லீம்கள் இருக்கிறாங்க என்று சொல்றது முஷரிக் அல்ல கபுர வணங்க போறதுதான் முஷரிக்கு இந்த தாயத்து தகடு துவா கூட எல்லாம் போடுவாங்க உடனே துவா கூடு போடுவாங்க போத்தல் குப்பி தொங்க போடுவாங்க இதெல்லாம் சிறுக்கான காரியம் இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் மனிதர்களுக்கு மத்தியில இந்த துவா கோடு போடுற வளமை இருக்குது போத்தல் குபி தூக்குற வளமை இருக்குதுன்னு சொன்னா இது சிறுக்கா இருக்குதுன்னு சொல்றது சிறுக்கல்ல அதை செய்யறதும் அதுக்கு பின்னால போறதும் தான் சிறுக்கு இந்த குறிசாசிரம் பார்ப்பாங்க குறிசாசிரம் பார்ப்பாங்களா பார்ப்பாங்க இது இருக்குதுன்னு சொல்றது சிறுக்கா இருக்குதுன்னு சொல்றது சிறுக்கல்ல நம்ம போய் ஒரு குறிசாசிரம் சொல்றவன் போய் கைய கொடுத்து என் எதிர்காலத்தை பத்தி சொல்லு காணாம போன பொருளை தேடித்தாண்டு சொன்னா நம்ம சிறுக்கு செஞ்சிட்டோம் சாஸ்திரக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்றது என்னவல்ல சிறுக்கல்ல அதே மாதிரி தான் இந்த சூனியம் ஒன்று இருக்குது பாருங்க சூனியம் இந்த சூனியத்தை பொறுத்த வகையில குருவானும் ஹரிதும் மிக தெளிவாக சொல்கிறது சூனியம் ஒரு கலை இருக்குது அந்த கலையை சைத்தான்கள் என்ன செய்தார்கள் மனிதர்களுக்கு படித்துக் கொடுத்தார்கள் சூரா அல் பக்கராவுடைய இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் நூற்று இரண்டாவது வசனம் காலத்தில் சைத்தான்கள் சொல்லிக் கொடுத்தவற்றை அவர்கள் பின்பற்றினார்கள் சுலைமான் காவிராகவில்லை சைத்தான்கள் தான் காவிராகி போனார்கள் எதனால மக்களுக்கு சூனியத்தை படித்து கொடுத்ததனால் காவிராகி போனார்கள் இல்லாதவன் படிச்சு கொடுக்கலுமா இருக்கிறோன்ற தானே படிச்சு கொடுக்கலும் குருவான் அல்லா சொல்கிறான் சூனியம் ஒரு கலை இருக்குது அந்த கலையை சைத்தான்கள் தான் மனிதனுக்கு படிச்சு கொடுத்தாங்க அதனால சைத்தான்கள் காவிராகி போனாங்க ஹாரூத்து மாரூத் என்று சொல்லப்படுகின்ற இரண்டு பேர் என்ன செஞ்சாங்க மக்களுக்கு சூனியத்தை குறிப்பா படிச்சு கொடுத்தாங்க எப்படி படிச்சு கொடுத்தாங்க அல்ல அல் குர்வானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் அவர்கள் எந்த ஒருவருக்கும் படித்து கொடுக்கும் பொழுது என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க இன்னமான பித்துனத்துன் ஃபலா தக்ஃபுர் நாங்க சோதனைக்கு வந்திருக்கிறோம் நீங்களும் சூனியத்தை படிச்சு காவிரா போயிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி படிச்சு கொடுப்பாங்களாம் இப்ப இது என்னதை சொல்லுது சூரா பக்கராவுடைய நூற்றி ரெண்டாவது வசனம் அதே போல என்ன சொல்கிறான் அல்லாக்கு மொத்தமா என்ன சொல்லலாம் சூனியம் உண்டே இல்ல அதை நீங்க நம்பாதீங்கன்னு சொல்ல இருந்துச்சு தானே அப்படி அல்லா சொல்லல அல்லா எப்படி சொல்கிறான் இந்த சூனியத்தை படிச்சு கொடுத்தாங்க சூனியத்தை படிச்சு கொடுக்கறது குஃபுரு இதெல்லாம் சொல்லி போட்டதா சொல்கிறான் அல்லாவுடைய நாட்டம் இன்றி சூனியக்காரர்களால் சூனியத்தை கொண்டு எந்த தீங்கும் செய்ய முடியாது இப்ப அல்ல எங்க ஜாயின் பண்ணி சொல்றான் இதை அல்லாவுடைய நாட்டத்தோடு சேர்த்து சொல்கிறான் இந்த குருவான் வசனத்தை வச்சு நம்ம என்ன சொல்றோம் சூனியம் என்ற ஒரு கலை ஒன்று இருக்குது சூனியக்காரர்களும் இருக்கிறாங்க நீங்க சூனியக்காரன் போறது குஃபுரு நீங்க சூனியம் செய்யறது குஃபுரு நீங்க சூனியத்துக்கு பின்னால போறது குஃபுரு ஆனா எப்படி சூனியத்தை நம்ப வேண்டியிருக்குது சூனியக்காரர்கள் செய்வினை செய்தாலும் அல்லாவுடைய நாட்டம் இன்றி என்ன செய்யாது எந்த தீங்கையும் கொண்டு வராதுன்னு அல்லா சொன்ன மாதிரி சொல்லணும்னு நம்ம சொல்றோம் குருவான் சுனாவ பேசினவங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு காலப்பகுதி வரையில இப்படித்தான் சொல்லி கொண்டிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிஜே என்று சொல்லப்படுகிற அந்த மனிதர் என்ன செய்கிறார் சூனியம் ஒண்டு இல்லன்னு சொல்றார் அவர் சூனியத்தை பத்தி பேசின சிடிக்கள் வீடியோக்கள் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு பின்னுக்கு முரணா பேசுவாரு ஒன்றுல சொல்லுவாரு சூனியம் ஒண்டே இல்லன்னு வாரு இன்னொன்றுல வந்து கொண்டு சொல்ல சூனியம் ஒன்று இருக்குது அது பித்தலாட்டம்னு வாரு சூனியம் ஒன்று இல்லன்னு வாரு சூனியம் ஒன்று இருக்குது அது பொய்யின்னு வாரு விளங்குதா உங்களுக்கு அடே அல்லா சொன்னதை சொல்லிட்டு போவாப்பா அதுல வேற என்ன யாரெல்லாம் சூனியம் இருக்குது என்று சொல்வார்களோ அவர்கள் முஷரிக்கு திருப்பு கொடுத்தார் அன்பாந்தவர்களே சஹாபாக்கள் மக்கால இருந்து ஹிஜ்ரத்து செய்து மதீனாவுக்கு போறாங்க மக்கால இருந்து ஹிஜ்ரத்து செய்து மதீனாவுக்கு போறாங்க மதீனாவுக்கு போன அந்த காலப்பகுதியில யாருக்குமே குழந்தை கிடைக்கல முதலாவது கிடைச்ச குழந்தை எது தெரியுமா ஆயிஷா நாயிட தாத்தா இருக்கிறாங்க தானே அஸ்மா ரதி அல்லாஹோனா அவங்களுக்கு ஒரு ஆம்புல புல கிடைக்குது அப்துல்லா இபுனு ஜுபை இவங்க தான் மதீனால பிறந்த முஹாஜிர்களுக்கு பிறந்த முதலாவது புள்ள இந்த புள்ள கிடைச்ச உடனே 
சாபாக்கள் எல்லாம் சந்தோஷப்படுறாங்க ஏன் சந்தோஷப்பட்டாங்க தெரியுமா புகாரில வரக்கூடிய செய்தி அவங்களே சொல்றாங்க நம்ம எல்லாம் மதீனாவுக்கு வந்ததுக்கு பின்னால யூதர்கள் சூனியம் செஞ்சிட்டாங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு குழந்தை கிடைக்கலன்னு சொல்லி கொண்டிருந்தாங்க இந்த நமக்கு ஒரு குழந்தை கிடைச்சிட்டுதான் அதை வச்சு நம்ம சந்தோஷப்பட்டோம் ஏன் தெரியுமா நமக்கு சூனியம் என்ன செய்யல தாக்கம் ஏற்படுத்தல சந்தோஷப்பட்டோம் புகாரில வர ஹதீச பார்க்கலாம் இப்ப சஹாபாக்கள் எல்லாம் முசுரிக்கா சூனியம் ஒண்ணு இருக்குன்னு நம்பி நாங்களே மதினாவுக்கு வந்து குழந்தை கிடைக்காத வச்சு பயந்தாங்களே இருக்கிறத இருக்குதுன்னு சொல்லப்பா அதன் பக்கம் போறத தடு மனிதன் சிறு சூனியத்தை நம்பி போறானா அதை தடு சூனியம் உண்டே இல்லாண்டு அல்ல இருக்குதுன்னு சொன்னதை மறுக்க கூடாது தௌஹீதின் பெயரால வந்த மிகப்பெரிய ஒரு வழிகேடு என்ன தெரியுமா அல்லாஹுவும் அல்லாஹுடைய தூதரும் எந்த சூனியத்தை இருக்கிறது என்று சொன்னார்களோ அந்த சூனியத்தை இல்லை என்று மறுத்து விட்டு போனார்கள் சும்மா நோமலா மறுத்துட்டு போனாங்க அன்பாண்டவர்களே எந்த அளவுக்கு தெரியுமா நபிகளால் செல்லல்லா உலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மனிதனை அழித்து நாசமாக்க கூடிய ஏழு பெரும்பாவங்களை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் ஏழு பெரும் பாவங்களை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அதுல முதலாவது என்ன சொன்னாங்க அல்லாவுக்கு இணை வைப்பது இப்ப சூனியம் ஒன்று இல்லாண்டா ரசூல்லா சொல்லணுமா ரெண்டாவது ரசூல் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க மனிதனை அழித்து நாசமாக்க கூடிய ஏழு பெரும் பாவங்களில் ஒன்றுதான் சூனியம் ரசூலா சொல்றாங்க அன்பார்ந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே இப்பொழுது சிந்தித்து பாருங்கள் அல்லா அல் குருவானிலே சொல்கிறான் மக்களுக்கு சூனியத்தை படித்து கொடுத்ததனால் சைத்தாங்கள் காவிராகி போனார்கள் இங்கே ரசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் சூனியம் என்பது மனிதனை அடித்து நாசமாக்கக்கூடிய ஏழு பெரும் பாவங்கள் ஒன்று அங்க சாபாக்கள் என்ன சொல்றாங்க நமக்கு சூனியம் வச்சிட்டாங்களோனு நம்ம பயந்து கொண்டிருந்தோம் நமக்கு குழந்தை கிடைச்ச பிறகுதான் நம்ம நிம்மதி அடைஞ்சோம் என்றாங்க அவ குருவானு சொல்கிறது ஹதீசும் சொல்கிறது குருவானையும் ஹதீசையும் நேரடியாக கண்ணால பார்த்த சாபாக்களும் சூனியத்தை நம்பி இருக்கிறாங்க இருக்குதுன்னு சொல்லணுமா இல்ல என்று சொல்லணுமா தௌஹீது பேரை சொல்லி சொல்லி தௌஹீது நாங்க தான் தௌஹித கட்டி காக்குறோம் என்று சொல்லி சொல்லி குருவானிலும் ஹதீசிலும் வந்ததை சுட சுட என்ன செஞ்சு போயிடுறாங்க மறுத்து போயிடுறாங்க அதனால தான் சொல்கிறோம் இந்த டிஎன்டிஜே உடைய கொள்கையும் சரி எஸ் எல் டிஜே உடைய கொள்கையும் சரி சூனியத்தை மறுப்பது குஃப்ரை ஏற்படுத்துகின்ற வழிகேடு என்று நாங்கள் நீண்ட காலம் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே நம்மளையும் சேர்த்து ஒரு கூட்டையில் ஒரு மட்டன்னு நினைச்சிட கூடாது நீங்க ஏன்னா நம்மளும் தொகுதி தொகுதுன்னு சொல்றதுனால எல்லாரும் ஒன்று தாண்டி நினைச்சு வழிகட்டு போயிடாதீங்க இந்த டிஎன்டிஜே எஸ் எல் டிஜே என்பவர்கள் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் எந்த சூனியத்தை இருக்கிறது என்று சொன்னார்களோ எந்த சூனியத்தின் பக்கம் போகாதீர்கள் என்று சொன்னார்களோ அந்த சூனியத்தை இல்லைன்னு போனாங்க இதுதான் அவர்கள் குஃப்ரை நோக்கி செல்லுகின்ற வழிகாட்டில் இருக்கிறார்கள் என்று நாங்கள் தெளிவாக சொல்லுகிறோம் அன்பாண்டவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே அதே போன்று தோகீதின் பெயரால் மனிதன் ஏன் வழிகட்டு போகிறான் என்ற அந்த பகுதியில் இன்னொரு செய்தியை சொல்றதாக இருந்தா கண்ணூறு கண்ணூறு அன்பாண்டவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே கண்ணூறு என்ற அந்த அம்சத்தை பொறுத்தவரையில் குருவானையும் ஹதீசையும் ஆய்வு செய்து பார்த்தால் கண்ணூறு என்றொன்று இருக்கிறது என்பதற்கு தெளிவான சான்றுகள் இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஹதீசில் ஒரு பகுதி இருக்குது முத்தவாத்திர சொல்லுவாங்க முத்தவாத்திர சொன்னா என்ன ஒரே செய்திய ஒரே செய்திய சுமாரா ஒரு ஏழு எட்டு பேர் பத்து பேர் சொல்றது ஒரே செய்திய பத்து சாபாக்கள் அறிவிச்சிருந்தா அது முத்தவாத்தி என்று சொல்லுவாங்க அது ஹதீசுகள் ஆக பலமான செய்தி இந்த கண்ணூர் சம்பந்தப்பட்டு வந்திருக்கிற ஹதீசுகளை நீங்க தேடி பார்த்தீங்க என்று சொன்னா சுமாராக பதினைந்துக்கும் அதிகமான சஹாபாக்கள் பதினைந்துக்கும் அதிகமான சஹாபாக்கள் கண்ணூரோடு சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க சஹாபாக்கள் ரசூலுதா சொன்னதாக சொல்றாங்க நபிகளார் சொன்னாங்களாம் அல் ஐனு ஹக்குன் கண்ணூறு என்பது உண்மையானது யாரு சொல்றா இது ரசூலுதா சொல்றாங்க அதே போல ரசூலா சொன்னாங்க இந்த கலா கதிர் இருக்கு தானே அல்லாவுடைய கலா கதிர் அந்த கலா கதிரை முந்தி செல்லுகின்றோன்று இருக்குமானால் அது கண்ணூறு தான் என்று ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலை வசலம் அவங்க சொல்றாங்க ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலை வசலம் அவங்க தண்ட பேரப்புள்ள 
யாரு ஹசன் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹுமா அந்த ரெண்டு பேருக்கும் எப்படி துவா ஓதுவாங்களாம் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் துவா ஓதும் பொழுது சின்ன புள்ளகளுக்கு ஓதுற சுண்ணத்தான ஒரு துவா ஏற்படுத்துகிற எல்லா கண்ணூரை விற்றும் நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் யார் பாதுகாப்பு தேடுகிறாட்டு பாதுகாப்பு தேடுறாங்க சும்மா இன்றைக்கு நேற்றுக்கு வந்து கொண்டவங்க என்ன செய்கிறாங்க கண்ணூர் ஒன்று இல்லைன்னு மறுக்கிறாங்கன்னா இது வழிகேடு இன்றைக்கு தௌஹீதுன்ற லேபலை போட்டுக்கொண்டு இந்த வழிகேட்டை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே பாருங்கள் ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலைவு சல்லம் அவங்க ஒரு நாள் சுகம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க இது முஸ்லீமில் வரக்கூடிய புகாரியில் முஸ்லீமில் வரக்கூடிய செய்தி நபிகளார் சல்லல்லா அலைவு சல்லம் ஒரு நாள் சுகம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஜிப்ரீல் அலை சலாம் வாராங்க நோய் விசாரிக்கிறதுக்கு வந்து நபிகளார பார்த்து கேட்குறாங்க இஷ்ட கைத்த உங்களுக்கு நோய் வந்திருக்குதா நபிகளார் சொல்கிறாங்க நாம் எனக்கு நோய் வந்திருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க உடனே ஜிப்ரீல் அலை சலாம் அவங்க நபிகளாருக்கு ஒரு துவா செய்கிறாங்க எப்படி ஓதுறாங்க பிஸ்மில்லாஹி உருக்கீக்க பாதுகாப்புகிறேன் <laughs> ஜிப்ரீல் அலை இஸ்லாம் அவங்க முகமது நபிக்கு துவா கேட்கிறாங்க பொறாமக்காரண்ட கண்ணூரில் இருந்து உங்களுக்கு நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் இன்றைக்கு சும்மா வந்து கொண்டு என்ன சொல்கிறாங்க கண்ணூர் ஒன்று இல்லை கண்ணூர் ஒன்று இருக்கிறதுன்னு யாராவது சொன்னால் அவன் முசிரிக்கா போயிட்டான் அல்லாஹு அக்பர் அன்பாந்தவர்களே அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் எது இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அதை மறுக்கிறத விட ஒரு வழிகேடு இருக்குதா சுமாரா தொண்ணூத்தி ஆறு காலப்பகுதியில் இன்றைக்கும் இந்த காதில் அந்த சத்தம் ஒழிச்சு கொண்டிருக்கிறது கண்ணூரு சம்பந்தப்பட்டு வந்திருக்கின்ற ஹதீசுகளை தமிழ் உலகத்திற்கு அழகாக தெளிவுபடுத்திய ஒரு மனிதர் அந்த அறிஞர் பி ஜே அவர்கள் தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு பின்னால நேர் முரணா பேசுறார் எல்லாம் தூக்கி வீசினார் இன்றைக்கு எஸ் எல் டி ஜேட கொள்கை என்னாண்டு கேட்டா பிஜே எந்த சூனியத்தை இல்லண்டாரோ அந்த சூனியம் இவங்கள்டம் இல்லை பிஜே எந்த கண்ணூரை இல்லண்டாரோ அந்த கண்ணூர் இவங்கள்டம் இல்லை யாரப்பா நீங்க பின்பற்றீங்க குருவானாதீசை பின்பற்றுறீங்களா அல்லது தூவித என்ற போர்வையில் ஒரு தனி மனிதனை பின்பற்றுகிறீர்களா எனவே அன்பாண்டவர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் சூனியம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த சூனியம் படிக்க முடியுமான கலை ஆனால் ஒரு முஸ்லிம் ஒரு மீன் சூனியத்துக்கிட்ட போகக்கூடாது சூனியத்தை படிக்க கூடாது செய்வினை செய்யக்கூடாது எல்லாம் குஃப்ரை ஏற்படுத்துகிற ஒரு காரியம் என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக்கூடாது ஆனால் சூனியம் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்றது என்னவல்ல குஃபரும் அல்ல சிறுக்கும் அல்ல ஆனால் அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் இருக்கிறது என்று சொன்ன சூனியத்தை யாராவது மறுத்தால் அவன் தெளிவான வழிகட்டிலே போய்விடுவான் கண்ணூர் ஒன்று இருக்கிறது அந்த கண்ணூரை விட்டு பாதுகாப்பு தேடுகிற ஒரு சுண்ணாவை அல்லாவுடைய தூதரங்களுக்கு கற்றுத்தந்தார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது கண்ணூர் ஒன்று இல்லை அப்படின்னு யாராவது மறுத்தால் அவன் நபிகளாருடைய சுண்ணாவை மறுத்த ஒரு வழிகேடனாகி போய்விடுவான் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது எனவே சகோதரர்களே அதனால எந்த அளவுக்குண்டா நபிகளாருடைய காலத்தில் ஒரு அடிம பொம்பளை இருந்தா ஒரு அடிம பொம்பளை இருந்தா ஒரு நாள் அந்த அடிம பொம்பளையில சொத்தையில அந்த கண்ணத்துல அப்படி ஒரு பூ மாதிரி ரேஸ் என்று சொல்லுவோம் தானே நாங்க அப்படி பூ மாதிரி ஒன்று வந்திருக்குது நபிகளார் உடனே என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க அந்த பெண்மணிய கூப்பிட்டு சொல்றாங்க ஓண்ட அடிமைக்கு கண்ணூர் வந்திருக்குது நீ ஓதிப்பாருன்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க அன்பாண்டவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே அல்லாட தூதர் சிறுக்கு செஞ்சாங்களா அல்லாட தூதர் ஈமான இலக்கிற காரியத்தை செஞ்சாங்களா இவ்வளவு தெளிவா கண்ணூருக்கு சான்றுகள் வந்திருக்குது கண்ணூரம் மறுத்துட்டு போயிடுறாங்க இதைத்தான் சொன்னோம் தௌஹீத் என்ற பெயரில் ஏன் வழிகேடு அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே இப்படி ஏகப்பட்ட வழிகேடுகள் இன்றைக்கு குருவான் சுண்ணாவை பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற 
மக்களில் ஒரு சாரார் நல்லா வழங்கிக்கங்க குறிப்பாக டிஎன்டிஜே எஸ்எல்டிஜே என்று இருப்பவர்களிடத்தில் குருவான் சுண்ணாவை மறுக்கின்ற குருவானிலும் சுண்ணாவிலும் வந்திருக்கக்கூடியவற்றை மறுக்கின்ற வழிகேடுகள் வந்திருக்கிறது என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக்கூடாது இந்த செய்திகளை உள்ளத்தில் ஆழமாக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று பாருங்கள் தௌஹீதுடைய பேரால வந்திருக்கின்ற வழிகேடுகளுள் நானும் நீங்களும் படித்தறிய வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு வழிகேடு தான் சகிஹான ஹதீசுகளை மறுப்பது சகிஹான ஹதீசுகளை மறுப்பது என்ன சொல்லுவாங்க குருவானுக்கு முரண்பட்டால் ஹதீசை ஏற்கக்கூடாது அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளே சும்மா நானும் நீங்களும் இந்த ஹதீசுகளை தொகுத்த அறிஞர்களே சும்மா சாதாரணமா விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாது விளங்குதா அவர்கள் குருவானுக்கு பின்னால ஹதீசுகளை தொகுக்க வேண்டும் என்பதற்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்கள் எவ்வளவு பாடுபட்டார்கள் சுருக்கமா சொல்றா புகார் இமாம் மூணு லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஹதீசுகளை பாடமாக்கினாங்க சும்மா காலரசூலா காலரசூல் தாண்டல்ல சனதோட பாடமாக்கினாங்க முஸ்லிம் இமாம் மூணு லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஹதீசுகளை பாடமாக்கினாங்க சுமாராக ஆறு லட்சம் ஹதீசுகளை பாடமாக்கினாங்களாம் எப்படி தெரியுமா இந்த நம்ம சும்மா சின்ன புலவுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம் தானே கால ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலை வசல்லம் ஹைருக்குமல் குருவான அல்லமு அப்படி பாடமாக்கல்ல சஹாபாக்கள் வரைக்கும் நபிகளார் வரைக்கும் யார் இந்த ஹதீஸ் அறிவிச்சிருக்கிறான்ற அறிவிப்பாளர் தொடரோட பாடமாக்கி வச்சிருந்தாங்க பாடமாக்கின ஹதீசுகளை பலவீனமான ஹதீசுகளை வடிகட்டி 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 புகாரில நாலாயிரம் ஹதீச கொணர்ந்திருக்கிறாங்க நீங்க புகாரிட இலக்கத்தை ஏழாயிரம் வரைக்கும் பார்ப்பீங்க ஆனா ஒரு ஹதீசு ரெண்டு மூணு இடத்துல வந்திருக்கும் சுருக்கி பார்த்தா நாலாயிரம் சச்சம் ஹதீச தான் கொணர்ந்திருக்கிறாங்க முஸ்லீம்ல நீங்க இலக்கம் பாதீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் ஹதீஸ் வரைக்கும் வரும் ஆனால் ஒரே ஹதீச திருப்பி திருப்பி கொணர்ந்திருப்பாங்க சுருக்கி பார்த்தா நாலாயிரம் சச்சம் ஹதீச தான் தொகுத்து இருக்கிறாங்க எங்கிருந்து ஆறு லட்சம் ஹதீசுகளை பாடமாக்கி தொகுத்தாங்க அன்பாந்தவர்களே இன்னைக்கு ஹதீச மறுக்கிறவங்க யார் தெரியுமா அவங்களுக்கு காலரசூல் தான் அரபுல சொல்ல தெரியாது இவங்க எல்லாம் ஹதீச மறுக்க வந்துட்டாங்க பாருங்க இதுதான் பிரச்சனை அன்பாந்தவர்களே இஸ்லாமிய உறவுகளே இன்றைக்கு தொகையின் பெயரால் வந்திருக்கின்ற மிக முக்கியமான வழிகேடு சனதளவில் சகியாக வந்த ஒரு ஹதீதை குருவானுக்கு முரண்படுகிறது முரண்படுகிறது என்று சொல்லிக்கொண்டு தன்னுடைய புத்திக்கு படாததை எல்லாம் மறுக்கின்ற காட்சி தெளிவான வழிகேடு சகோதரர்களே தெளிவான வழிகேடு எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் கண்ணூர் சம்பந்தப்பட்டு வந்திருக்கிற ஹதீசுகள் மறுத்தார்கள் தூக்கி வீசினார்கள் இன்னொரு ஹதீச கொண்டாடுவாங்க என்னவாம் குருவானுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமாம் எந்த ஹதீது ஆயிஷா ரதியல்லா அவங்க சொன்னாங்க பத்து விடுத்தம் பால் குடித்தால் மகரம் உறவு ஏற்படும் என்று இருந்த சட்டம் ஐந்து விடுத்தம் குடித்தால் ஏற்படும் என்ற வசனத்தின் மூலம் மாற்றப்பட்டது இந்த குருவான் வசனம் எப்படி என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு குருவான் வசனம் நபிகளார் மரணிக்கும் வரையில் அல் குருவானில் ஓதப்பட்டு கொண்டிருந்தது என்று சொன்னாங்க எப்படி சொன்னாங்க இந்த ஹதீச சரியா பார்த்தா ஒரு குழப்பமும் இல்லை ஆயிஷா நாயகி என்ன சொல்றாங்க அல் குருவானிலே பத்து விடுத்தம் பால் குடித்தால் மகரமிய துண்டாகும் என்ற ஒரு வசனம் இருந்தது அந்த சட்டம் எப்படி மாத்தப்பட்டது ஐந்து விடுத்தம் பால் குடித்தால் மகரமிய தூருவாகும் இந்த வசனம் நபிகளார் மௌத்தா போற நேரம் ஓதப்பட்டு கொண்டிருந்தது இதுதான் அரபுல வார வார்த்தை ஓதப்பட்டு கொண்டிருந்தது குருவான தொகுத்தது யாரு குருவான தொகுத்தது யாரு ஆயிஷா நாயகிட வாப்பாட ஆட்சி காலத்துல ஆயிஷா நாயகிட வாப்பாதானே அபுபக்ரதி எல்லாம் அவங்க அமீருல் மூமினா இருக்கிற காலம்தான் செய்தி புனு சாபித்தவர்களுக்கு கட்டளை போட்டு அல் குருவான தொகுக்க சொன்னாங்க இப்ப ஆயிஷா நாய் என்ன சொல்றாங்க அல் குருவானில் ஒரு வசனம் இருந்தது ஹம்சுரதாத்தின் நபிகளார் மரணிக்கும் பொழுதும் ஓதப்பட்டு கொண்டிருந்தது ஆனா இன்னைக்கு குருவான்ல இல்லையே எனக்கு ஒருவர் அடித்தார் உதாரணமா நான் சொல்கிறேன் எனக்கு யாரு நம்ம அக்ரம் நானா அடிச்சு போட்டாரு 
அப்படி என்று சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு அடித்தவர் யாரு நான் சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு அடிபட்டுதுண்டா என்ன அர்த்தம் அடிபட்டுதுண்டா என்ன அர்த்தம் எனக்கு இன்னார் அடித்தார் என்றதுக்கும் எனக்கு ஒரு அடிபட்டதுன்றதுக்கும் இடையில வித்தியாசம் இருக்குது இன்னார் அடித்தார் அடித்தால் தெரியும் ஒரு அடிபட்டுதுண்டா அடித்தவர் தெரியாது நான் ஒருவருக்கு பத்து ரூபா கொடுத்தேன் அப்ப தெரியும் நான் கொடுத்தேன் ஏற்றுக்கொள்றேன் ஒருவருக்கு பத்து ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டுதுண்டா கொடுத்தவர தெரியாது ஆயிஷானாகி என்ன சொல்றாங்க நபிகளார் மரணிக்கும் பொழுது நாங்கள் அந்த வசனத்தை ஓதிக்கொண்டிருந்தோம் என்று சொன்னாங்களா அப்படி சொல்லல என்ன சொன்னாங்க சட்டம் மாற்றப்பட்டது மக்களில் சிலர் என்ன செஞ்சாங்க ஓதப்பட்டுதுண்டாங்க அப்படின்னா என்ன சட்டம் தெரியாம சிலர் ஓதி கொண்டு இருந்திருக்கிறாங்க ஆயிஷானை முன்னால சொல்லி போட்டாங்க பத்து விடுத்தம் இருந்தது ஐந்து விடுத்தம் என்று மாத்தப்பட்டதுண்டா இதை வச்சு அறிஞர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னால என்ன தெரியுமா எழுதினாங்க அல் குருவானிலே ஒரு சில சட்டங்கள் இருக்குது ஆரம்பத்தில் அல் குருவான் வசனங்களாக இருந்து பிறகு என்ன செய்யப்பட்டது மாற்றப்பட்டது உமர் ரதி அல்லாவுடைய ஆட்சி காலம் உமர் ரதி அல்லாவுடைய ஆட்சி காலம் ஒரு பெண்மணி திருமணம் முடித்த பிறகு விபச்சாரம் செய்து விட்டு வருகிறார் என்ன செய்ய வேண்டும் கல்லடித்து கொள்ள வேண்டும் திருமணம் முடித்த பிறகு விபச்சாரம் செய்தால் கல்லடித்து கொலை செய்ய வேண்டும் உமரடியுடைய ஆட்சி காலம் சரிச்ச வருது ஒரு கூட்டம் சொல்றாங்க ரஜம் இல்ல கல்லடிச்சு கொள்ற சட்டம் இல்லைன்றாங்க அப்பொழுது உமர் ரதி அதன் மிம்பர் மேடையில இருந்து இருந்து கொண்ட ஒரு செய்தி சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா ரஜம் செய்ய திருமணம் முடித்த பிறகு விபச்சாரம் செய்கின்ற ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் கல்லடித்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வசனம் அல் குருவானிலே இருந்தது என்று சொன்னாங்க அல் குருவான தோக்குறதுக்கு மசூரா கொடுத்தவரே உமர் ரதி அல்லானுதான் அவ என்ன நடந்திருக்கு சட்டம் இருக்கிறது அல் குருவான் வசனம் மாற்றப்பட்டது அன்பாண்டவர்களே இந்த சட்டம் தெரியாம என்ன முடிவுக்கு வாரது பார்த்தீர்களா இந்த ஹதீசுகளை ஏற்றுக்கொண்டா குருவான் ஒரு வசனம் இல்லை என்று வந்துடும் அதனால நம்ம ஹதீச மறுத்துட்டு போயிடுறோம் உண்டு குருவானுக்கு முரண் முரண்டு ஹதீச மறுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அன்பாண்டவர்களே குருவானுக்கு முரண் இல்லாமலும் ஏகப்பட்ட ஹதீச மறுத்து போட்டாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்றேன்டா சூரியன் ரசூலுல்லா சல்லல்லா வலேசம் சொன்னாங்க ஒவ்வொரு நாளும் சூரியன் என்ன செய்கிறதாம் சூரியன் ஒவ்வொரு நாளும் மறைகிற நேரம் அல்லாவுடைய அரசுக்கு கீழால போய் சுஜூது செய்கிறதாம் செஞ்சு போட்டு அனுமதி கேட்குதாம் என்னதுக்கு அனுமதி இறைவா நான் உதிக்கட்டுமா வேண்டாமா நபிகளா சொன்னாங்க அல்லா உதிக்க அனுமதி கொடுத்தால் கிழக்குல உதிக்கும் இல்லைண்டா அது மேற்கிலேயே இந்த வேணா உதிச்சிரும் சூழ்லா என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க இன்றைக்கு உலகம் வந்து வட்டமா இருக்குது சூரியன் உலகத்தில் எங்கேயாவது ஒரு நேரத்தில் பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது எங்க சுஜூது செய்ய போகுதுன்னு கேட்டாங்க அடே சுஜூது செய்யற நேரம் உலகத்துக்கு வெளிச்சம் வரக்கூடாதுங்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை ஏகப்பட்ட ஹதீசுகளை மறுத்தார்கள் சரியான ஹதீசுகளை மறுத்தார்கள் அன்பாண்டவர்களே அதனால் குருவான் சுண்ணா குருவான் சுண்ணாண்டு பேசிக்கொண்டே ஹதீசுகளை மறுத்து வழிகட்டு போவதனாலதான் என்ன தலைப்புல பேச வேண்டியிருக்குது தௌஹீதின் பேரால் ஏன் வழிகேடு அன்பாண்டவர்களே நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட எழுபது எண்பதுக்கும் அதிகமான ஹதீசுகள் என்ன தூக்கி வீசியாச்சு ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலே சொல்லம் மேராஜ் போனாங்க நபிகளாருடைய உள்ளம் நெஞ்சி பிளக்கப்பட்டது நபிகளாருடையாலத்தை <laughs> அன்பாந்தவர்களே நான் கேட்கிறேன் குருவான் சுண்ணாவை பாதுகாக்க வேண்டியவர்கள் ஏன் குருவான் சுண்ணாவுக்கு எதிராக போக வேண்டும் குருவானிலே வந்திருக்கிற சூனியத்தை மறுத்தார்கள் ஹதீசில் வந்த ஏகப்பட்ட செய்தி என்ன செஞ்சு போய்த்தாங்க மறுத்துட்டு போய்த்தாங்க இதெல்லாம் எங்க நடக்குது தெரியுமா தௌஹீத் என்ற பேருக்கு கீழால நடக்கிறது தான் பிரச்சனை 
எல்லாரும் அப்பாவி மக்கள் என்ன தெரியுமா நினைச்சிடுறாங்க இவங்களும் அவங்கள போலதான் இவங்களும் அவங்கள போலதான் தௌஹீத் என்ற வேற கண்டோனே முடிவெடுத்துறாங்க இல்ல சகோதரர்களே தெளிவாக விளங்கி கொள்ளுங்கள் தௌஹீத் என்பது 50 வருடங்களாக இந்த இலங்கையிலே பேசப்பட்டு குர்ஆனும் சுன்னாவும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு ஷிர்க்கும் பிதியத்தும் ஒழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது குர்ஆனுக்கும் ஹதீஸுக்கும் எதிராக சூனியத்தை மறுத்து கண்ணூரை மறுத்து பல அதிசுகளை மறுத்த கலாச்சாரம் இரண்டாயிரத்தி நாலுக்கு நாளுக்கு பின்னால வந்த டிஎன்டிஜே எஸ் எல் டிஜேயின் வடிகேடு என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்து விடக் கூடாது அதே போன்று பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டாங்க என்று சொன்னா இப்படியே ஒவ்வொன்றா வந்து வந்து சமீபத்தில் என்ன செஞ்சாங்க முஸ்லிம் பெண்மணிகள் அணியக்கூடிய முகத்திரையில கைய வச்சாங்க ஏண்டா நீங்க நினைச்சிட கூடாது நம்மளும் அந்த கருத்துல தான் இருக்கிறோம் உண்டு நம்ம என்ன சொல்றோம் உண்டு சொன்னா ஒரு பெண்மணியை பொறுத்த வகையில அவ விரும்பினா முகத்தை மூடலாம் விரும்பினா முகத்தை துறக்கலாம் இதுதான் குருவான் ஹதீச நம்ம தெளிவா பார்க்கும் பொழுது விளங்குற செய்தி ஆனா என்ன சொல்லி போட்டாங்க ஒருத்தர் என்ன செய்யறாரு மாற்று மதத்தவர்களுக்கு பதில் சொல்லும் பொழுது சிங்கள மொழியில என்ன செய்யறாரு சொல்றாரு யாராவது ஒரு பெண்மணி முகம் மூடுவாங்களாக இருந்தா அவங்களுக்கு என்ன நரகத்துல தண்டனை கிடைக்கும் அது அப்படியே அவருடைய சீடரு தானே ஒருத்தர் சொல்றத கொப்பி அடிக்கிறவங்க தானே இருக்கிறாங்க சொன்னே மதுகபு வாதம் தான் போகுதுண்டு ஒருத்தர் தமிழ்ல பயம் பண்றாரு என்ன சொல்றாரு யாராவது முகத்தை மூடினால் அவருக்கு தண்டனை இருக்கிறது சொல்லி போட்ட என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க முகத்தை மூடுறது வந்து ரசூல்லாவுடைய மனைவிமாருக்கு மாத்திரம் சொந்தமானதாம் மனைவிமாருக்கு மாத்திரம் சொந்தமானதை நீங்க எடுத்துக்கொண்டா தண்டிக்கப்படுவீங்க அன்பானவர்களே அல் குர்வான் சுண்ணா என்று பேசிக்கொண்டு அல் குர்வானை அணுக தெரியாதவர்களாக இருப்பதுதான் கவலை அல் குர்வானிலே அல்லா எப்படி சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த வசனம் முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் தெளிவா எடுத்து பாருங்க அதான் எப்படி சொல்றான்னு யா ஐயோ நபி நபியே குல் நீங்கள் சொல்லுங்கள் யாருக்கு தெரியுமா இடி அஸ்வாஜிக்க உங்களுடைய மனைவிமாருக்கும் உங்களுடைய பெண் பிள்ளைகளுக்கும் மூமிங்களில் இருக்கின்ற பெண்மணிகளுக்கும் சொல்லுங்கள் யார சொன்னான் அல்ல யார சொன்னான் நபியே உங்கட மனைவிமாருக்கு சொல்லுங்க உங்கட பெண் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க மூமிங்களில் இருக்கின்ற பெண்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவர்களுடைய ஜில்பாபுகளை அவர்கள் மீது போட்டுக்கொள்ள சொல்லுங்கள் இந்த வசனத்தை வச்சு ஒரு சாரார் என்ன சொன்னாங்க போட சொன்னது முகத்துக்கு மேலால சொன்னாங்க இன்னொரு சாரார் என்ன சொன்னாங்க இல்ல இல்ல அல்ல சொல்லுகிறான் பெண்கள் தன்னை மறைக்க வேண்டும் இல்லா மாதகரம் சூரத்து நூறுல வரக்கூடிய வசனம் தன்னுடைய உடம்பிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய பகுதியை தவிர என்று சொல்லி சாபி பெண்மணிகளின் நடவடிக்கை எல்லாம் பார்த்தா முகத்தை துறந்த நிலைமையில் இருந்திருக்கிறாங்க எனவே முகத்தை துறக்கலாம் விளங்கினாங்க இந்த வசனத்தை வச்சு மூடணும் சில அறிஞர்கள் விளங்கினாங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்க பெண் முகம் மூடுறது ரசூல்லாவுடைய மனைவிமாருக்கு மட்டும் சொந்தமானதாம் நான் கேட்கிற எங்க வந்திருக்குது எங்க வந்திருக்குது எங்கையும் வரல சகோதர சகோதரிகளே இது இவர்களுடைய சரக்கு தான் சொன்ன கருத்தை நிறுவுவதற்காக குர்வானிலும் அதிதிலும் இல்லாததை புகுத்துகிறார்கள் அல்ல சொல்கிறான் நபியே உங்களோட மனைவிமாருக்கும் உங்களோட பெண் பிள்ளைகளுக்கும் மூமிங்கள் இருக்கிற பெண்களுக்கும் சொல்லுங்கள் அவர்களுடைய திரையை முந்தானையை அவர்கள் மீது போட்டு இதை ஏன் போய் ரசூல்லாவுடைய பொஞ்சாதிமாருக்கு சொந்தமாக்கி நீங்க ஒரு பெண்மணி நீங்க பெண்களை விடுங்களேன் நான் என்ன விரும்புறேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முகத்தை மூடிக்கொண்டு சுத்தணும்னு விரும்புறேன் நான் ஒரு முகமூடிய போட்டு கொண்டு சுத்தினேன் நான் நரகவாதியா கேட்கிறேன் நான் முகமூடி போடுறவன் நரகவாதியா அடே ஆம்பளைக்கே முகத்தை மூடையில அவன் விரும்பினா எப்படி ஒரு பம்புல மூடி நான் நரகம் போறது இந்த அளவுக்கு சட்டம் தெரியாம தண்ட கொள்கையை நிலைநாட்டுறதுக்கு என்ன குருவான் ஹதீஸ்ல இல்லாததை புகுத்துற அளவுக்கு என்ன செஞ்சிட்டாங்க வந்துட்டாங்க அன்பாண்டவர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே சுருக்கம் ஒரு பெண்மணி விரும்பினால் முகத்தை மூடலாம் விரும்பினா துறக்கலாம் யாருக்கும் துறண்டு கட்டாயப்படுத்தவும் மேலாது யாருக்கும் மூடுண்டு கட்டாயப்படுத்தவும் மேலாது அது அந்தந்த பெண்மணிகள் விரும்பின மாதிரி செய்யறதுக்குள்ளதுதான் குருவான் ஹதீஸுகளை ஆய்வு பண்ணும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய செய்தி என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது எனவே குருவான் சுண்ணாவுடைய போர்வையில் வந்த வழிகேடன தெரியுமா முகத்தை மறுமையில தண்டனை இருக்குது 
இது ரசூலாவுடைய ஒன்றாவது மார்க்கு மாத்திரம் சொந்தமானது உடனே ஒரு குருவா வசனத்தை கொண்டாடுவாங்க என்ன குருவா வசனம் அதே முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் சூரத்துல் அஹசாபுடைய ஐம்பத்தி மூன்றாவது வசனம் இது நான் இப்ப சொன்னது என்ன ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இது முப்பத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது வசனம் அதுல என்ன சொல்றான் அல்லா ரசூலுல்லாவுடைய வீட்டொழுக்கத்தை பத்தி சொல்றான் அனுமதி கொடுக்கப்படும் வரைக்கும் நுழையாதீங்க வீட்டு ஒழுக்கத்தை சொல்லிக் கொண்டு வரும் பொழுது மனைவி மார்கிட்ட நீங்க ஏதாவது ஒன்ற கேட்டா ஹிஜாபுக்கு பின்னால திரைக்கு பின்னால இருந்து கேளுங்கண்டா இது முகத்துல போடுற திரையாவா பேசுது ஊட்டுக்கு போடுற திரை இது பேசுறது என்ன ஊட்டுல இருக்கிற ரசூலாவுடைய மனைவி மாட்டு ஏதாவது கேட்கணும்டா ஊட்டுக்கு திரை போட்டிருப்பாங்க தானே நம்ம கேட்டு போடுவோம் தானே அதுக்கு பின்னுக்கு இருந்து கேளுங்கண்டா எல்லாம் சொல்றான் இத கொண்டு போய் ரசூலாவுடைய மனைவி மாருக்கு சொந்த கொண்டு ஹிஜாபு அவங்களுக்கு மட்டும் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு குருவான விளங்க தெரியாது விளங்க தெரியாமல் வழிகேடு கரண்டை காலுக்கு மேலால ஆண்கள் ஆட உடுக்கணும் கரண்டை காலுக்கு கீழால போனா நரகம் உண்டு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால எல்லா குருவான் சுனா பேசுவாங்க அப்படிதான் சொன்னாங்க அப்புறம் என்ன செஞ்சாரு ஒரு ஆய்வை கொண்டு வந்தாங்க என்ன ஆய்வு கரண்டை காலுக்கு கீழால உடுக்கலுமா உடனே என்ன தெரியுமா உடுக்கலாம் பெருமையோடு பூமியில உரசி படத்தான் உடுக்க கூடாது கரண்டை காலுக்கு கீழால உடுத்தா பரவாயில்லாங்க எந்த அளவுக்கு மதுகப்பு பிடிவாதம் சொன்னா ஒரு ஹதீஸ்ல ரசூல்லா சொல்றாங்க என்ன சொன்னாங்க இஸ்ரத்துல் மூமினி இலா அன்சாஃபி சாத்திஹி நபிகளா சொல்றாங்க ஒரு மூமின் ஒரு மூமினுடைய கீழாடை இந்த முன்னங்கால இருக்கு தானே முளங்காலுக்கும் கரண்டை காலுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி அதுல அரை வாசிக்கு இருக்கும் யார்ட உடுப்பு மூமினுடைய உடுப்பு சொல்லி போட ரசூலா சொல்றாங்க இந்த அரை வாசிக்கும் கரண்டை காலுக்கும் இடையில இருந்தா குற்றம் இல்ல அது பரவல்ல கரண்டை கால் வரைக்கும் வச்சு கொள்ளலாம் கரண்டை காலுக்கு கீழால போனா பின்னார் அது நரகத்துல ரசூலா தெளிவா சொல்றாங்க இந்த ஹதீச கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்களேன் என்ன ரசூலா சொல்றாங்க ஒரு மூமினுடைய கீழாடை இந்த கரண்டை காலுக்கும் முழங்காலுக்கும் இடையில அறவாசிக்கு இருக்குமா கரண்டை கால் வரைக்கும் இருந்தா பரவாயில்லையா கரண்டை காலுக்கு கீழால போனா நரகத்துக்குரியதாம் இது அகமது அபுதாவது நிறைய ஹதீஸ் கிதாபுகள் வருது அதுல பலவீனமான செய்திகளும் இருக்குது நான் சொல்லுகிற செய்தி அகமதிலே அகமதிலே பதினோராயிரத்தி பத்தாவது ஹதீஸ் பதினோராயிரத்தி பத்தாவது ஹதீஸ் சையான ஹதீஸ் என்ன சொல்றாங்க ஒரு மூமினுடைய ஆடை முன்னங்காலின் அரைவாசி வரைக்கும் இருக்கணும் கரண்டை கால் வரைக்கும் இருந்தா பரவாயில்ல கரண்டை காலுக்கு கீழால போனா நரகம் இவங்க என்ன தெரியுமா செய்யறாங்க ஜமாத்து மட்டத்துல ஆய்வு பண்ணி கீழக்கு உரசி மண்ணோட படுறது கொடுக்கறதுதான் கூடாது கரண்டை காலுக்கு கீழால உடுத்தா பரவாயில்லோட என்ன தெரியுமா நடந்துச்சு இதுதான் ஆச்சரியம் மேலால உடுத்தவனெல்லாம் கீழே உடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் எந்த அளவு பிடிவாதம் எந்த அளவு மதுகபு வாதம் அடே ரசூல்ல ஒரு அனுமதி தாராங்களே ஒரு மூமினுடைய ஆடை அரவாசி வரைக்கும் இருக்கணும் இதுல வைக்க அனுமதி இருக்கு கரண்ட வரைக்கும் வைக்க அனுமதி இருக்கு இதுக்கு கீழேதான் கருத்து வேற்றுமை இருக்கு தடை நீ இதுக்கு மேல வச்சுக்க ஜும்மா ஓதுறா எங்க தொங்குது கரண்டை காலுக்கு கீழே இல்ல செருப்பு கடையிலே போகும் அன்பாந்தவர்களே வழிகேடுதான்ாலுக்கு <laughs> கரண்டை காலுக்கு கீழால போகக்கூடியது நரகத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கும் இதை விட தெளிவு தேவையா இதுல போய் ஏற்கிட்டப்பா ஆய்வு பண்றீங்க நீங்க தெளிவான ஹதீசுக்கு ஆய்வு தேவையில்லை 
தெளிவான ஹதீஸ எடுத்துட்டு போங்க ரசூலுல்லாஹ் அலாக சொல்றாங்க மா அஸ்ஃபல மினல் கபைனி ஃபஃபின்னார் இதுக்கு விளக்கமெல்லாம் இல்ல நேரடி தமிழ் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா கரண்டைக்கு கீழால் செல்ல கூடியது நரகம் இதுல போய் ஆயு பண்ணி கொண்டு இல்ல பூமியோட உரசி படத்தான் உடுக்க கூடாதுன்னு பத்துவா கொடுத்துட்டு உரசி படையில செருப்புக்கு கீழே போற அளவுக்கு உடுத்து கொண்டு திரிகிற காட்சிகளை பார்க்கிறோம் அன்பாண்டவர்களே அதுல நம்ம மிச்சம் தெளிவா இருக்க வேண்டிய ஒரு அம்சம் என்ன தெரியுமா அபு பக்கர் ரதியான அவங்களுக்கு ரசூல் அனுமதி கொடுத்தாங்கன்னு ஒரு செய்தியை கொண்டாடுவாங்க என்ன நபிகளா சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க அவர்களை எனக்கு தெரியாம போயிடுதுங்க எனக்கு தெரியாம போயிடுது நானும் குற்றவாளியாண்டு கேட்கும் பொழுது ரசூலா சொன்னாங்க நீங்க பெருமைக்காக செய்யலன்னு ரசூலா சொன்னாங்க அபுபக் எப்படி கேட்டாங்க எனக்கு தெரியாம போகுதுண்டாங்க இவங்க வேணும்னு உடுத்து போட்டு பத்துவா கொடுத்து போட்டு போட்டு ஜமாத்து ரூல்ஸ் வச்சு உடுத்து போட்டு அபுபக் ஆதாரம் கொண்டா இது பொருந்துமா இது நான் என்ன செய்யறேன் கரண்டைக்கு மேல உடுத்து விட்டு போனேன் பயம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் இந்த சாரம் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகி கரண்டை காலுக்கு கீழால போனிச்சு இந்த சாரம் இப்ப நான் குற்றவாளியா நான் குற்றவாளி அல்ல பெல்ட் போட்டு ட்ரௌசரை கரண்டை காலுக்கு மேலால உடுத்து கொண்டு பஸ்ல போனேன் மிச்ச நேரம் நின்று கொண்டு போனதான பெல்ட் லூஸ் ஆகி ட்ரௌசர் கொஞ்சம் கீழே இறங்கிச்சு அதுக்கு அபுபக்கர் ஆதாரம் கொண்டாங்க எங்களுக்கு தெரியாம போனா நீங்களா வேணும்னு உடுத்தா என்ன அது நரகத்துக்கு கொண்டு போய் அதுல வேற சில பேர் பெருமைக்காக உடுக்க கூடாது ரசூல்ல ஒரு ஹதீஸ்ல எப்படி சொல்றாங்க தெரியுமா ஒரு நபித்தோழர் வாராரு வந்து சொல்கிறார் அல்லாவின் தூதரே எனக்கு நசியத்து பண்ணுங்க எனக்கு அறிவுரை பண்ணுங்க என்று சொல்லும் பொழுது நபிகளால் பல புத்திமதிகளை சொன்னாங்க அதுல ஒன்று சொன்னாங்க எப்படி சொன்னாங்க நீ கீழாடையை அணியும் பொழுது கீழாடையை முன்னங்காலின் அரைவாசி வரைக்கும் உடுத்துக்கொள் சொல்லி நரகமுண்டி <laughs> அடிப்படையில் என்ன சொல்றான் அது அவனுக்கு தகுதியான முறை இருக்குது நம்பிட்டு போக வேண்டியதுதான் அல்லாட தூதர் அல்லாக்கு இப்படி இப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னா நம்பிட்டு போக வேண்டியதுதான் குருவானு மதிசும் என்ன சொல்கிறது அர்ரஹ்மானு அலல் அரிசிஸ்தவா ரஹ்மான் ஆகிய அல்லா அரிசுக்கு மேலால இருக்கிறான் 
இது குருவான கிட்டத்தட்ட ஏழு இடங்களை தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்குது இன்னும் பல இடங்கள்ல அல்லா வானத்துக்கு மேலால அரிசுக்கு மேலால இருக்கிறதுக்கு பல சான்றுகள் இருக்குது இன்னொரு ஆதிஷ் எப்படி வருது புகாரியில நபிகளா சொன்னாங்க உயர்த்தியான கண்ணியமிக்க எங்களுடைய இறைவன் ஒவ்வொரு நாளும் இரவையின் கடைசி பகுதியில் அடிவானத்துக்கு இறங்குகிறான் அடிவானத்துக்கு இறங்கி என்ன செய்கிறான் தண்ட அடியார்களை பார்த்து கேட்கிறான் என்னிடத்தில் கேட்பவர்கள் இருக்கிறீர்களா நான் கொடுக்கவிருக்கிறேன் என்னிடத்தில் மன்னிப்பு தேடுபவர்கள் இருக்கிறீர்களா நான் மன்னிப்பு தரவிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் அடிவானத்துக்கு இறங்கி படைச்சவன் ரபு கேட்கிறானா இது புகாரில் வரக்கூடிய சரியான ஹதீஸ் என்ன செஞ்சாங்க உலகம் சுற்றி கொண்டிருக்குது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இரவுட கடைசி பகுதி இருக்கத்தான் செய்யும் அப்படிதானே இப்ப இங்கக்கி நமக்கு பத்து மணி சொன்னா ஒரு கூட்டத்துக்கு என்ன இப்ப நான் நினைக்கிறேன் இப்ப ஜப்பான் எல்லாம் பன்னெண்டு மணியா தாண்டி இருக்கும் ஜப்பானுக்கு நியூசிலாண்டுக்கு போனா ஒரு நேரம் மூணு மணி அப்படி மாறி இருப்பாங்க மூணு மணி ரெண்டு மணி ஒரு மணி மாதிரி இருக்கும் இப்ப என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க உலகம் சுத்தி கொண்டே தானே இருக்குது இருபத்தி நாலு அவரும் ஒரு இடத்துல என்ன இரவின் கடைசி பகுதி இருக்கும் உடனே கேட்டாங்க அடே அரிசியில் உள்ள அல்லாவுக்கு அடிவானத்தில் என்ன வேலைன்னு கேட்டாங்க அடே அல்லாவை பத்தி இப்படி கேள்வி கேட்கறது உனக்கு என்னப்பா வேலை இருக்குது படைச்சவன் ரபு இறங்குறானா இறங்குறான்னு சொல்லிட்டு போ எப்படி இறங்குறான் சிந்திக்காதே என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க அல்லாவை பத்தி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சாங்க அல்லா இறங்கினா அரிசு காலியாகும் ஏண்டாங்க அல்லா இறங்கினா என்ன தெரியுமா நினைச்சாங்க நான் மிம்பர்ல இருந்து இறங்கினா மிம்பருக்கு மேல ஒத்தரும் இருக்க மாட்டாங்க இது மாதிரி அல்லாவும் இறங்கினா அரிசு கா அடே அல்லாட அரிசு காலியாகும் எங்கேயாவது வந்திருக்கா அல்லாட விஷயத்துல தண்ட தலைய போடு சிந்திச்சு அல்லா அடிவானத்துக்கு இறங்குகிறான் என்ற அந்த ஹதீசுக்கு என்ன தெரியுமா விளக்கம் கொடுத்தாங்க அல்லா இறங்குறான் அல்லா இறங்கலையா என்னமோ போய் பார்த்துட்டு வந்த மாதிரி அல்லாவோட போய் பேசிட்டு வந்த மாதிரி அல்லா இறங்குற இல்லையா அல்லா ஒரு விஷேட கவனிப்பு செலுத்துகிறான் அப்ப இருபத்தி நாலு அவரும் விஷேட கவனிப்பு தான் செலுத்திக்கிட்டு இருக்கிறானோ அப்படின்னு சிந்திக்கலாமே ஏண்டப்பா வீணா சிந்திக்க போறீங்க சிந்திச்சு ஏன் அல்லாட பண்ப மறுக்கிறீங்க இப்படி அல்லாட பண்புகளை என்ன செஞ்சாங்க கைய வைத்து பலவிதமான வழிகேடுகளை நோக்கி போறது பிரச்சனை அல்ல குருவான் சுண்ணாட பேர்ல போறாங்க பாருங்க தொகுகின்ற லேபலை குத்திக்கிட்டு போறாங்க பாருங்க இதுதான் பிரச்சனையா இருக்குது எனவே அன்பாந்தவர்களை இஸ்லாமிய உறவுகளை சுருக்கமாக சொல்வதானால் தொகி என்ற இந்த அமைப்புக்குள் இருந்து கொண்டு குருவான் சுண்ணா என்ற இந்த வட்டாரத்துக்குள் இருந்து கொண்டு எஸ் எல் டிஜே டிஎன்டிஜே என்று சொல்லப்படுபவர்கள் குருவான் சுண்ணாவுடைய பேரை பயன்படுத்தி பலவிதமான வழிகேடுகளை மனித சமூகத்துக்கு மத்தியில் விதை விதைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை என்பதை நானும் நீங்களும் புரிந்து கொண்டு எங்களுடைய பிரார்த்தனைகளில் ஒன்றாக இறைவா எங்களுக்கு நீ நேர் வழிகாட்டிய பிறகு எங்களுடைய உள்ளத்துக்கு வழிகேட்டை தந்து விடாதே ரப்பே அல்லாஹும் உள்ளங்களை புரட்டுகின்ற இறைவா என்னுடைய உள்ளத்தை சப்பித் கல்வி அலாதீனிக்க உன்னுடைய மார்க்கத்தில் நிலையாக வைத்து விடு அல்லாஹும் உள்ளங்களை திருப்பி விடுகின்ற இறைவா என்னுடைய உள்ளத்தை உன்னை வணங்குவதன் பக்கம் திருப்பி விடு இந்த துவாவா அதிகம் அதிகம் நம்ம கேட்க வேண்டியிருக்குது யா அல்லா புது புது வழிகேடுகள் எல்லாம் வந்திருக்கிறது அந்த வழிகேட்டை விட்டு என்னை பாதுகாத்து விடு என்ற அந்த துவாவை நானும் நீங்களும் அதிகம் அதிகம் கேட்டு குருவான் சுண்ணா என்ற போர்வையில் வந்து எங்களை வழிகெடுக்க வருகின்ற இந்த வழிகேடர்களில் இருந்து அதிகம் பாதுகாப்பு தேடி அவர்கள் ஒதுங்கி வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது என்பதை நானும் நீங்களும் புரிந்து கொள்வோம் வல்லவன் ரஹ்மான் எனக்கும் உங்களுக்கும் சத்தியத்தில் தெளிவை தந்து எடுத்து நடக்கிற பாக்கியத்தையும் அசத்தியத்தில் தெளிவை தந்து ஒதுங்கி நடக்கிற பாக்கியத்தையும் தந்து அதே நிலையில் வாழச் செய்து அதே நிலையில் மரணிக்க செய்ய வேண்டும் ஆலமி ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டிருக்கிறாங்க இதை கொஞ்சம் கேட்டு போயிருங்க சில நேரம் பயானில் சந்தேகம் வரலாம் நான் சொன்னேன் ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவங்க நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிற நேரம் 
ஜிப்ரீல் அலைஸ்லாம் அவங்க வந்து ஓதி பார்த்தாங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தியை நான் சொன்னேன் இந்த ஊரில் ஒரு வளமை இருக்குதாம் கண்ணூருக்கு இந்த மந்திரீகம் செய்கிறது இந்த ஓதி பார்க்குற ஒரு வளமை இருக்குதாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப நான் ஓதி பார்க்கிறது என்று சொன்னது நல்லா விளங்கிக் கொள்ளணும் இஸ்லாத்துல ஓதி பார்த்தல் என்ற ஒரு தனி பகுதி அனுமதிக்கப்பட்டிருக்குது சாபாக்கள் நபிகளாட்டம் வந்து கேட்டாங்க அல்லாஹுவின் தூதரே நாங்க ஜாஹிலியா காலத்துல மந்திரிகம் செய்யறவங்களா இருந்தோம் நம்ம இப்ப இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டோம் நம்ம மந்திரிக்கலாமா ஆண்டு கேட்டாங்க அப்ப ரசூலா சொன்னாங்க நீங்க மந்திரிக்கிற முறையை எடுத்து காட்டுங்க மந்திரிக்கிற முறை எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுங்க அதுல சிறுக்கு இல்லைண்டா பிரச்சனை இல்லைண்டாங்க அதுல சிறுக்கு இல்லைண்டா பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னாங்க நபிகளார் செல்லல்லா அவளையும் செல்லம் அவங்க மரணப்படுக்கையில காய்ச்சல் இருந்தாங்க தானே ஆயிஷா ரதியலனு சொல்றாங்க நபிகளார் குல்லு அல்லாஹு இந்த முஹவிதாத்துகளை ஓதி தண்ட கையில ஊதி என்ன செய்வாங்க உடம்புல தேய்ச்சி கழுவாங்க நபிகளாரால இது செய்யலாத அளவுக்கு பலவீனப்பட்ட பிறகு நான் என்ன செஞ்சேன் இந்த சூறாக்களை ஓதி நபிகளார கையில ஊதி தடவி விட்டேன் எனவே காய்ச்சல் வந்தா இத நம்ம நமக்கு ஓதுறது சுண்ணா ஓத முடியாத அளவுக்கு வருத்தம் உள்ளவங்க இருந்தா இத ஓதி பார்க்கறது சுண்ணா தூதரு <laughs> நம்ம இப்படி ஒரு ஊருக்கு போனோம் அந்த ஊர் தலைவருக்கு இப்படி ஒரு நோய் இருந்தது ஓதி பார்க்க சொன்னாங்க நம்ம சூரத்துல் பாத்தியா ஓதினோம் நோய் குணமாவிட்டது நபிகளார் கேட்டாங்க சூரத்துல் பாத்தியா அதிசிறந்த மருத்துவமாக இருக்கும் என்று உனக்கு சொல்லி தந்தது எது கேட்டு போடு சொன்னாங்க அவங்க தந்த பங்களை எனக்கும் ஒரு பங்க தாப்பான்னு சொன்னாங்க உங்களுக்கு நோயா இருக்குதா சூரத்துல் பாத்தியா ஓதிக்கங்க உங்களோட புள்ளாளுக்கு நோயா இருக்குதா சூரத்துல் பாத்தியாவ ஓதுங்க இதுக்கெல்லாம் அனுமதி இருக்குது அதே போல ரசூலுல்லா செல்லலாம் சொன்னாங்க யாருக்காவது உடம்புல ஒரு வருத்தம் வந்துட்டுதா வருத்தம் உள்ள இடத்துல கைய வைக்கட்டும் பிஸ்மில்லா 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 அவுது பில்லாஹி குதிரத்தையும் அஜிது ஏழு தடவை கேட்கட்டும் சொன்னாங்க இது ஓதி பார்க்கறது தானே எனவே நல்லா விளங்கிக்கங்க ஓதி பார்த்தல் என்பது சுண்ணால நிறைய வந்திருக்குது குல்சூராவ ஓதுறது சூரத்துல் பாத்தியாவ ஓதுறது அதே போல ரசூல நிறைய துவாக்கள் காட்டி தந்திருக்கிறாங்க இந்த துவாக்களை ஓதுறது அல்ல சில பேர் மந்திரிப்பான் பாருங்க என்ன சொல்றான்டே விளங்காது அவனு கிட்ட போய் மந்திரிக்க கூடாது ஏன் ரசூல்லா சொன்னாங்க நீங்க மந்திரிக்கிற முறைய காட்டுங்க நம்ம ஒருத்தன்ட்ட மந்திரிக்க போறோமா அவன் சொல்லும் நீ மந்திரிக்கிற முறைய சொல்லு நீ கொசவன்ட கேக்குறியா நீ யார்ட்ட கேக்குறா என்று பார்க்கணும் அல்லாட்ட துவா கேட்டு மந்திரி செய்கிறாரா இதுக்கு தான் ரசூல் அனுமதி தந்திருக்கிறாங்க இது ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதி இருக்கு என்ன தெரியுமா ரசூலுல்லா சொன்னாங்க மறுமை நாளையில எழுபது ஆயிரம் பேர் எழுபது ஆயிரம் பேர் கேள்வி கணக்கு இல்லாம சுவர்க்கம் போவாங்க அவங்கட பண்பு என்னாண்டு கேட்கும் பொழுது நபிகளா சொன்னாங்க அவங்க மந்திரீகம் செய்யுங்கோண்டு கேட்க மாட்டாங்க ஓதி பாருங்கோண்டு கேட்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்டவங்க முதலாவது பண்பு ரசூல்லா சொன்னாங்க அவங்க தான் எழுபது ஆயிரம் பேர்ல ஒருத்தர் சொன்னாங்க ரசூலுல்லா நல்லா விளங்கிக்கங்க நமக்கு நம்ம ஓதி பார்க்கலாம் ஓத தெரியாதவர்களுக்கு என்ன செய்யலாம் ஓதி பார்த்து விடலாம் நமக்கு ஓத தெரியும் பொழுது ஒருத்தனுக்கிட்ட போய் எனக்கு ஓதிப்பார் எனக்கு ஓதிப்பார்ன்றதுக்கு என்ன ஆதாரம் இல்லை விளங்கிச்சா இதை நம்ம விளங்கி கொண்டா ரசூல்லா சொன்னாங்க ஒரு மனிதனுக்கிட்ட போய் ஓதி பாருன்னு கேட்காம இருக்கிறவன் தான் கேள்வி கணக்கு இல்லாம சுவர்க்கம் போற இருபது ஆயிரம் பேர் இந்த சட்டத்தை ஓதி பார்த்தல் என்று நான் சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு விளக்கமா எடுத்துக்கோங்க